Hello everyone, welcome to my today's lecture. So today we will be discussing about computer networks. So chalo shudu kara jag video di. First of all, amra dekhane bo syllabus taki. So jekar perspective computer network taki kiki topic dawa hoye je, sheta amra dekhani. Thik hai chen? Act number achche concept of networking, networking key jinish basic definitions. So shesho mosto jinish application areas, classification. Mane basically there are different types of technology uh, topologies, right? So, she shows the classification of the reference model like OSI, TCP IP model, the transmission environment and technologies like different types of wireless, wired media, right? She shows the technology of the next routing algorithm. So, we IP, UDP, TCP protocols, IP different versions, and then reliable data transferring methods and application layer protocols, network security token include management system are perspective of computer networks. ठीक है जेटा बेसिकली सिलेबस दावा आज है जेटा जगह थे दावा है जहाँ मतलब पार्टिकुलरली कंप्यूटर नेटवर्क के जोन ये बार क्वेश्चन पैटर्न तो जो दे हमरा फॉलो करी जेटा प्रीवियस ईयर जो था जेका 2022 जेक क्वेश्चन टेस्ट चिलो ठीक है जेम जेका 2022 जो दे क्वेश्चन टाइम एनालाइज करी � वो ही वन मार्क्सर क्वेश्चन गुलो एंड ये दो मार्क्सर क्वेश्चन था क्या ना से गुलो थे के दो टू क्वेश्चन बेसिकली टोटल फोर्टीन मार्क्सर क्वेश्चन है चलो पार्टिकुलरली कंप्यूटर नेटवर्क थे के सो दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक राइट एंड जो दी ऑन नो टॉपिक गुलो थे के तुलना तारपोर बोलते पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम आचे, शेखाने ऑनेक पुचर क्वेश्चन ऐसे चीज़ दाबूंगे, शेखलो ऑब्वियसली स्कोर करा जावे, अमी कंप्यूटर नेट, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम में रूपोरो वीडियो बना वो, नेक्स्ट वीडियो तारो पड़ी होगे, बट चलो आज के धारा मधेर कंप्यूटर नेटवर्क टके स्टार्ट क আমি যেটা বললাম আজকে একটা ভিডিওর থ্রুতে আমি কমপ্লিট কম্পিউটার নেটওয়ার্কের অলমোস্ট টাচ চেষ্টা করব যে সমস্ত কনসেপ্টকে টাচ করার ঠিক আছে যদিও কিছু কিছু টপিক বাদ পড়ে যায় আমি শেষে তোমাদেরকে বলে দেব যে হচ্ছে এই পার্টিকুলার টপিকগুলো তোমরা এখান থেকে দেখে নেবে তো বেসিক্যালি আমি তো জানো তোমরা হচ্ছে কিছু क्वेश्चन আমি ইনক্লুড করি প্রত্যেকটা স্লাইডে এবং সেই স্লাইডগুলোকে আমরা অ্যানালাইজ করার চেষ্টা করি এবং শুধু স্লাইড নয় প্রত্যেকটা অপশনকে আমি বলার চেষ্টা করি যার ফলে সেই কানেক্টেড যদি অন্যান্য কোনো क्वेश्चन থাকে সেগুলো কভার করে দিতে পারি রাইট सो अमी टोटल आज के वीडियो टेर टोटल 40 क्वेश्चन अमी इंक्लूड करी थी ठीक है जी चेस्ट अगर वो 40 क्वेश्चन ही कंप्लीट करा देखा जाए वीडियो ड्यूरेशन कौतूहल है शेयर उन्हें जो अमी टेर डिसीजन ने वो बट आई विल ट्राई माय बेस्ट सो चलो शुरू करा जाए आरेक टी इम्पोर्टेंट को था प्रोत्सेक्टा जो दी इसे टा आंसर दी थे ना पारो तार पर तो खान वीडियो टेके रिज्यूम कर बे अब हम अच्छे जितना आमर आंसर बोल ची अब हम शेयर आंसर टेके देवर चेस्ट आकर बैठी है जे ये डॉक्टर को बहुत टेक्निक एटेंशन टेके मेंटेन करा जन्नो तो ये टाव बोल शेयर तुम्हारा माथा रख बे सो हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन Project 802 एर कथा बोला हुआ है जी राइट। सो आई ट्रिपल ही तुमरा जानो आई ट्रिपल ही फुल फॉर्म डगी इंस्टिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स राइट। ये एक टा यूएसए बेस ऑर्गेनाइजेशन जिता की ना गोटा वर्ल्ड एर मोड़ दे टेक्नोलॉजी दिख थे के चौथे गुलो स्टैंड कौन पार्टिकुलर प्रोजेक्टर भाषण शेटा आमदेर एकाने आंसर टा दीते होंगे, ठीक है जी? फर्स्ट ऑफ़ ऑल प्रोजेक्ट 802 एर संपर्क के बोली, जेटा के मेंटेन करे आमी बोल लाम, I triple E, ये बार प्रोजेक्ट 802 एर उद्देश्य टा की, प्रोजेक्ट 802 टा के वो तो एरी करा है जी बेसिकली, जो तो रकम लोकल एरिया नेटवर्� ए प्रोजेक्ट 802 एर अंडर है रखा है, ठीक है जे? जाते सब जाएगा ए सेम स्टैंडर्ड मेंटेन है। तो तार मोड़ दे, तुम्हारा जानो वाईफाई एंड ब्लूटूथ दुटाई लोकल एरिया नेटवर्क का टेक्नोलॉजी राइट। सो, हमारे लिए खाने आंसर दे दिया होगे, शेटा प्रोजेक्ट 802 एर कौन वर्जन? सो, so, 802 एर 802.11 एंड ब्लूटूथ होच्छे 802.15 ठीक है 
ठीक है एबार एचड़ाओ जो बाकी स्टैंडार्डगुलो प्रोजेक्ट एट जिरो टूर अंडारे आगो हमें एक स्लाइड एखे इनक्लूड कर दिए तुम्हारा अवश्य प्रत्येक के खूब भलोक देखे जाए एर कारण प्रिभिया इयर अर्थात जेका दो हज़ार बस एट जिरो टू डट फाइव थे कोश्चन एस ठीक है मैं व्हाट इज टोकन रिंग मैं एक्चुअलि एट जिरो टू डट फाइव छो तुम्हारे बोलते होते टोकन रिंग ठीक है सो बाकीगुलो जगह तरह मध्य खूब इम्पोर्टेंट जगह जी बीता हे एल एल सी एंड इथारनेट एंड टोकन बस टोकन रिंग तो अवश्य एंड नेक्स्ट उइ कैन से दैट भिल एंड एट जिरो टू डट टेन ठीक है भार्चुअल लोकल नेटवर्क एंड वाईफाई जो जो वायरलेस लैनो बी से एट जिरो टू डट इलेवेन एंड नेक्स्ट उइ कैन से ब्लूटूथ ठीक है एट जिरो टू डट फिफ्टीन एंड ब्रडबैंड नेटवर्क एट जिरो टू डट सिक्सटीन सो यही कई पार्टिकुलर प्रोजेक्टगुलो के तुम्हारे माथाय रखते सो आई होप एट जिरो टू सम्पर्क तुम्हारे समस्त किस क्लियर हो गए तेल एबार नेक्स्ट कोश्चने जाए सो नेक्स्ट कोश्चन इज हुईच मेल प्रोटोकल इज यूज टू एक्सेस इमेल्स फ्रम माल्टिपल डिवाइसेस एबार इमेल्सर कथा बोलते रईट एबारे कौन इमेल प्रोटोकलटा यूज करी माल्टिपल डिवाइस के मेल के अक्सेस करारोदे मध्य अने के एस एम टीपी के रिट दिए चले आस रईट तुम्हारा अने के जो एस एम टी फुल फर्म कि सीम्पल मेल ट्रांसफार प्रोटोकल सो एट भेबे एस एम टी टीपी के रिट दिए अने चले आसेंट एस एम टीपी एटार अन्सार होना एर कारण तो बी एट एक्चुअल अनेक डिटेल्स हमें तुम्हारे आलोचना करब जख लेट सपोज उइ हाव ए डिवाइस ठीक है जख मेल सेंड करी ना तो से मेलर एक सार्वर थे जो जिमेल यूज करी तेल जिमेल सार्वर जो यहू मेल सार्वर यूज करी तेल यहू मेल सार्वर तो से ही सार्वरे ठीक है जो डेटाटा के सेंड करी मैं मेलटा के सेंड करी तार एक प्रोटोकल यूज है आर सार्वर थे जो आप मेल के रिट्रिव करी डिवाइसर मध्य सेटार जो एक आलदा प्रोटोकल यूज है ठीक है जेटा सेंड करी अर्थात डिवाइस के सार्वरे सेटार जो जो प्रोटोकलटा यूज करी से ही बोली एस एम टीपी सिम्पल मेल ट्रांसफार प्रोटोकल बाट जो सार्वर थे मेलटा के अक्सेस करी तरह जो प्रोटोकलगुल यूज है तर मध्य दोटो प्रोटोकल हे पप एंड आई मैप ठीक है एस एम टीपिर फुलफर्म दिल पपर फुलफर्म और आई मैपर फुलफर्म तो बोलो तरह हमें दीची पप हे पोस्ट अफिस प्रोटोकल और आई मैप हे इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकल तुम्हारा भलोक ही जा रईट एबार जेटा कोश्चन एखे जो हे जो आप माल्टिपल डिवाइस के इमेल सार्वर थे मेलटा के अक्सेस करब तहार जो कौन प्रोटोकलटा यूज है तो हमें फर शिवर एस एम टीपी होना एर कारण एस एम टीपी तो मेल के सार्वरे सेंड करूज कर रईट और एफ टीपी तो अबभियलि है ना एट एक फाइल ट्रांसफार प्रोटोकल जो कि एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकल अबियलि सबग एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकल बाट एफ टीपी हे फाइल ट्रांसफारे यूज है बाट आई मैप एंड पप यो दोटोई हे मैसेज के सार्वर एक्चुअल इमेल के सार्वर थे अक्सेस करार क्या यूज करी रईट तर मध्य पप और आई मैपटा कि देखी पप जो कि पोस्ट अफिस प्रोटोकल से कख यूज करी से यूज करी जो आप मेल थे मेलटे जो एक्सेस करी से सार्वर थे जो मेलटे अक्सेस करी से ही मेलटे सार्वर थे डिलीट कर दी तरपर से अक्सेस करी ठीक है डिवाइसर मध्य एक्सेस करी से मेलटा के डिवाइसर मध्य जो एक्सेस करी तक से यूज करी हमें हे पप पोस्ट अफिस प्रोटोकल आर जो सार्वर थे मेलटा के डिलीट करी ना ठीक है मेलर एक कपि अलवेज सार्वर मध्य थे आई मैपर थ्रुते तक हमें से ही मेलटा के बार बार रिट्रिव करते ठीक है आई मैपर थ्रुते से डिवाइसर मध्य हमें मेलटा के बार बार रिट्रिव करते आई मैप अर्थात इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकल एबार तुम्हारा बुझते ही पार छो जदि सार्वर थे मेलटे डिलीट ना करी एवं एक्सेस करते जो सुविधा मत अबियलि माल्टिपल डिवाइसर सपोर्ट के देवे आई मैप देवे जेटा पप दीते आई मैप हो रट एनसार एटार ठीक है जो 
পপ ইউজ করব তখন সার্ভারে থেকে মেলটা ডিলিট হয়ে যাবে এটা মাথা রাখবে আর যখন আই ম্যাপ থাকবে সেটার একটা কপি অবভিয়াসলি সার্ভারে অলওয়েজ অ্যাভেলেবেল থাকবে যার ফলে মাল্টিপল ডিভাইসের অ্যাক্সেস আই ম্যাপ প্রোভাইড করতে পারে সো আই হোপ এটা নিয়ে তোমাদের আর কোনো কনফিউশন নেই আই ম্যাপ কি পপ কি এস এম টিপি কি ঠিক আছে আচ্ছা আমি একটা এখানে স্লাইড ইনক্লুড করে দিয়েছি যে আই ম্যাপের ফুল ফর্ম কি ফাংশনালিটি কি তারা পোর্ট নাম্বার কি ঠিক আছে তোমরা একটা দেখতে পারো এটা মুছে দিচ্ছি হ্যাঁ তোমরা একটা নোট ডাউন করে নিতে পারো পজ করে ভিডিওটিকে সো আমরা তাহলে নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাই থার্ড কোয়েশ্চেন ইজ ইন কম্পিউটার নেটওয়ার্ক আর আই পি মিনস আর আই পি এর ফুল ফর্মটা এখানে বলার চেষ্টা অ্যাকচুয়ালি বলতে হবে আমাদের আর আই পি কি রাউটিং ইনফরমেশন প্রসেস রাউট ইনফরমেশন প্রসেস রাউট ইনফর্ম প্রোটোকল রাউটিং ইনফরমেশন প্রোটোকল এটা যেটা তোমরা পড়েছো কম্পিউটার নেটওয়ার্ক তারা অবভিয়াসলি এটা বলতে পারবে আর আইপি কি রাউটিং ইনফরমেশন প্রোটোকল এবার আর আইপি কী কাজে লাগে সেটাও একটু দেখে নিই আমরা রাইট যাতে হচ্ছে আর আইপি থেকেও যদি অন্যান্য কোনো কোয়েশ্চেন আছে সেগুলো আমি তোমাদের মানে তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে যায় ঠিক আছে সো এখানে আমি দেখো কিছু প্রোটোকল আমি দিয়েছি আর আইপি আইজিআরপি ও এসপিএফ ঠিক আছে এই প্রত্যেকটা প্রোটোকলের ফুল ফর্ম এবং তারা কোন কাজে ইউজ হয় সেটা তোমাদের অবভিয়াসলি মাথায় রাখতে হবে এবার অ্যাপার্ট ফ্রম দিস যদি আমরা রাউটিং প্রোটোকলের কথা বলি না কম্পিউটার নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে ফার্স্ট অফ অল রাউটিং কী জিনিস তোমরা জানো যে হচ্ছে একটা ডিভাইস থেকে বা সেন্ডার থেকে যখন রিসিভার বা সার্ভারে লেটসে ক্লায়েন্ট থেকে সার্ভারে আমরা ডেটা পাঠাচ্ছি তখন সেই ডেটাটা ডিফারেন্ট রাউটারের থ্রুতে আলটিমেটলি সার্ভারের কাছে পৌঁছয় ভাইস ভার্সা সার্ভার থেকে সেটা মাল্টিপল রাউটারের থ্রুতে ডিভাইসে পৌঁছয় তো যখন মাল্টিপল রাউটারের থ্রুতে ডিভাইসে এই প্যাকেটটা ডেটাটা যায় তখন আমাদেরকে একটা শর্টেস্ট পাথ ফাইন্ড করার জন্য এই রাউটিংটা আমাদের প্রয়োজন হয় রাইট হচ্ছে হ্যাঁ ডিভাইসটা লেটসে আর ওয়ান থেকে আর টু তারপর আর থ্রি এরকমভাবে যাবে সো এই রাউটিং প্রসেসটার জন্য আমরা ডিফারেন্ট মেকানিজম কি ইউজ করি সো রাউটিংয়ের যদি টাইপ বলি রাউটিংয়ের টাইপ কয়টা তোমরা কেউ বলতে পারবে রাউটিংয়ের টাইপ তোমরা জানো যে হচ্ছে রাউটিংয়ের টাইপ হচ্ছে দু প্রকার একটা হচ্ছে অ্যাডাপটিভ আর হচ্ছে একটা নন অ্যাডাপটিভ নন অ্যাডাপটিভ মানে বলতে পারো স্ট্যাটিক ঠিক আছে আর অ্যাডাপটিভ মানে যেটা হচ্ছে ডাইনামিক অর্থাৎ রাউটিং প্রোটোকলটা এমন হবে যে হচ্ছে নেটওয়ার্কের ওরিয়েন্টেশনের উপর নিজেকে চেঞ্জ করতে পারবে অর্থাৎ রাউটিং ডিসিশনটা চেঞ্জ হবে রিয়েল টাইম বাট নন অ্যাডাপটিভ ক্ষেত্রে সেটা হবে না অবভিয়াসলি এবার অ্যাডাপটিভ রাউটিং অ্যালগোরিদমের যদি আবার অনেক টাইপ আছে সেটা যদি বলি কি কি একটা হচ্ছে আইসোলেটেড ঠিক আছে তারপর যদি বলি সেন্ট্রালাইজড আর যদি বলি ডিসেন্ট্রালাইজ একটা ঠিক আছে ডিসেন্ট্রালাইজড এটাকে আমরা অনেক সময় আবার ডিস্ট্রিবিউটেডও বলি প্রত্যেকটার মানে আছে এবার যদি এটা বলতে যাই ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে এবার এগুলো অ্যালগোরিদম না এদের আন্ডারে অনেক ডিফারেন্ট অ্যালগোরিদম বেসিক্যালি এগুলো অ্যাপ্রোচ ইউ ক্যান সে এগুলো জাস্ট থিওরি এবং এর উপর নির্ভর করে আমরা যেগুলো অ্যালগোরিদমগুলো ডিজাইন করেছি তার মধ্যে কয়েকটা ফেমাস অ্যালগোরিদম যদি বলি আমি ডিস্টেন্স ভেক্টর রাউটিং অ্যালগোরিদম লিঙ্ক স্টেট রাউটিং অ্যালগোরিদম ঠিক আছে তো এবার হচ্ছে এগুলোকে আমরা হচ্ছে অ্যাজ এ রাউটিং অ্যালগোরিদম হিসেবে ট্রিট করি বাট যখন আমরা প্র্যাকটিক্যালি বলি প্র্যাকটিক্যালি ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য এই ডিস্টেন্স ভেক্টরের যে মেথডটা লিঙ্ক স্টেটের মেথডটা দিয়ে এবং অনেক সময় এদের দুজনে কম্বাইন্ড মেথড অনেক সময় আবার ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচকে ফলো করে যে প্র্যাকটিক্যালি অ্যালগোরিদমগুলো ডিজাইন করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে আর আইপি কিছু ফেমাস হচ্ছে ও এসপিএফ আর আইপি সবচেয়ে বেশি ইউজড ঠিক আছে তারপরে আইজিআরপি আছে অ্যান্ড বিজিপি এগুলো হচ্ছে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করেছি এর মধ্যে যদি বলি আর আইপি যেটা কিনা আমরা কোয়েশ্চেন এসে রাউটিং ইনফরমেশান প্রোটোকল সেটা কাকে ফলো করে ডিস্টেন্স ভেক্টর হচ্ছে ডিস্টেন্স ভেক্টর মেকানিজমটাকে ফলো করে সে নিজের রাউটিং ডিসিশনটাকে মেট করে ঠিক আছে এবার এরকম করে আমরা দেখো আইজিআরপি যেটা কিনা ইন্টিরিয়র গেটওয়ে রাউটিং প্রোটোকল সেও ডিস্টেন্স ভেক্টরকে বাট লিঙ্ক স্টেট ও এসপিএফ যেটা হচ্ছে লিঙ্ক স্টেটকে ফলো করে তো তোমাদের কোয়েশ্চেন এরকমও আসতে পারে যে ও এসপিএস কোন ও এসপিএফ কোন ধরনের রাউটিং অ্যালগোরিদমকে ফলো করে যদি এরকম মাল্টিপল অপশান থাকে তোমাদের তখন লিঙ্ক স্টেটকে চুজ করতে হবে সো এই স্লাইডটা পার্টিকুলারলি খুবই ইম্পর্টেন্ট তোমাদের জন্য সো এটাকে তোমরা অবশ্যই নোট ডাউন করে নেবে আমরা তাহলে এবার নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাই আচ্ছা নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাওয়ার আগে 
আমার ভিডিও আমার যদি কন্টেন্টগুলো তোমাদের ভালো লাগে তাহলে প্লিজ রিকোয়েস্ট করব যে ভিডিওটার মধ্যে এনগেজমেন্ট বাড়ানোর যাতে সবার কাছে ভিডিওটি পৌঁছতে পারে আর এনগেজমেন্ট হলে অ্যাকচুয়ালি আমাকে অনেক ভালো লাগে যে হচ্ছে হ্যাঁ আমার ভিডিওগুলো সত্যি কোনো ইম্প্যাক্ট তোমাদের মধ্যে ফেলতে পারছে কি না আবার তোমাদের মধ্যে অনেকেই কমেন্ট করো যে হচ্ছে দাদা রেগুলারলি ভিডিও আপলোড করছো না কেন পার্টিকুলার এই টপিকের উপর ভিডিও বানাও এটার উপর ভিডিও বানাও বাট তোমাদের বুঝতেই পারছো যখন আমি ভিডিওগুলো তৈরি করি এরকম নয় জাস্ট আমি কোয়েশ্চেনগুলো শেয়ার করে দিই আর হচ্ছে তার মধ্যে কোনটা অপশান রাইট সেটা বলে দিই আমি চেষ্টা করি যে প্রত্যেকটা অপশান কেন রাইট এবং তার সাথে যত রিলেটেড ইনফরমেশান আছে সেগুলো শেয়ার করার চেষ্টা করি সো এরকম ভিডিও যখন আমি বানাতে হয় তখন আমাকে অনেকটা সময় ইনভেস্ট করতে হয় আমার কয়েক দিনের টাইম স্পেন্ড করার পর আমি অ্যাকচুয়ালি এই সম্পূর্ণ কন্টেন্টটা তৈরি করতে পারি ঠিক আছে সো এরকম কন্টেন্ট তৈরি করার পর যদি ভিডিওটা তোমরা লাইক না করো তো অবশ্যই আমাকে খারাপ লাগবে সো আই উড লাইক টু রিকোয়েস্ট এভরি ওয়ান প্লিজ লাইক দ্য ভিডিও অ্যান্ড ইফ পসিবল শেয়ার উইথ ইউর ফ্রেন্ড অ্যান্ড প্লিজ শেয়ার ইউর থট ইন দ্য কমেন্ট সেকশন বিলো ওকে সো লেটস গো টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন সো সো কোয়েশ্চেন নাম্বার ফোরটা কী বলেছে দ্য টিটিএল ফিল্ড হ্যাজ ভ্যালু টেন হাউ মেনি রাউটার ক্যান প্রসেস দি টেটাগ্রাম ফার্স্ট অফ অল তোমাদের যেটা জানতে হবে সেটা একটা টিটিএল ফিল্ড বলতে এখানে কাকে বোঝাচ্ছে রাইট টিটিএল ফিল্ড হচ্ছে আইপি হেডারের একটা পার্ট রাইট টিটিএল ফিল্ড কি করে টিটিএল ফিল্ডের যে ভ্যালুটা থাকে সেই ভ্যালুটা নির্ধারিত করে যে হচ্ছে পার্টিকুলার এই কয়েকটা রাউটারের অথবা তার আগেই যাতে ডেটাগ্রামটা ডেস্টিনেশনের মধ্যে পৌঁছচ্ছে কি না যদি পৌঁছতে না পারে তাহলে বলবো যে ডেটাগ্রামটা ডিসকার্ড করে দেবে অ্যাকচুয়ালি ঠিক আছে সো এটা সম্পর্কে জানার আগে আমি আরেকটা জিনিস তোমাদের বলতে চাই যে হচ্ছে আইপি হেডার সম্পর্কে ঠিক আছে ফার্স্ট অফ অল আইপি হেডার সম্পর্কে কিছু ইনফরমেশান আছে আইপি হেডারের সাইজ কি অ্যাকচুয়ালি আমরা আইপি ভি ফোর হেডারের কথাই বলছি ঠিক আছে আইপি ভি ফোর হেডারের সাইজ কি মিনিমাম সাইজ কি আর ম্যাক্সিমাম সাইজ কি মিনিমাম হচ্ছে টোয়েন্টি বাইটস আমি বেশি সময় নিচ্ছি না ঠিক আছে কারণ হচ্ছে আর অনেক কোয়েশ্চেন আমাদের অ্যাটেন্ড করতে হবে আর ম্যাক্সিমাম কী হয় আইপি ভি ফোর হেডারের সাইজ সিক্সটি বাইট ঠিক আছে এর কারণটা কি কারণটা হচ্ছে এখানে যদি ভালো করে লক্ষ্য করো যে টোটাল কত প্রত্যেকটা যদি রো বরাবর দেখো থার্টি টু বিটের আছে ঠিক আছে এই ফার্স্ট রোতে থার্টি টু বিট ইনফরমেশান অর্থাৎ ফোর বাইট রাইট অ্যান্ড অ্যাগেইন ফোর বাইট ফোর বাইট ফোর বাইট অ্যান্ড ফোর বাইট এগুলো হচ্ছে ম্যান্ডাটরি এরপর যে এটা দেখতে পাচ্ছ এই পার্টিকুলার জায়গাটা সেটা হচ্ছে অপশনাল আর ডেটা পার্টটা তো একদম আলাদা এটা ভি আইপি হেডারের পার্টই নয় সো যদি অপশানগুলো কি অপশান পর্যন্ত তোমরা কনসিডার করো তাহলে টোটাল এখানে জিরো মিনিমাম আর ম্যাক্সিমাম হচ্ছে ফর্টি বাইট সো যেটা অবভিয়াসলি থাকবে এই সেটা কটা কটা বাইট থাকবে এক দুই তিন চার পাঁচ সো ফাইভ ফোর দা টোয়েন্টি রাইট সো টোয়েন্টি বাইট অবভিয়াসলি থাকবে হচ্ছে মিনিমাম হেডারের সাইজ যদি কোনো অপশান ফিল্ড না থাকে যদি অপশান ফিল্ড থাকে তাহলে সেটার সাইজ কত দাঁড়াবে টোয়েন্টি প্লাস ফর্টি সো দি ইট উইল বিকাম সিক্সটি বাইট সো এটা হচ্ছে আইপি ভেড ভি ফোর হেডারের একটা জাস্ট বেসিক ওভার ভিউ এবার আইপি ভি ফোর হেডারের যে পার্টগুলো আছে তার মধ্যে কী কী আছে সেটা হচ্ছে আমাদের খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন ফার্স্ট যে ফোর বিট থাকে আইপি ভি ফোর হেডারের সেটা হচ্ছে ভার্সন নির্ধারণ করে ফোর বিট অর্থাৎ জিরো 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 থেকে শুরু করে ওয়ান 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 পর্যন্ত চলে রাইট এবার আমরা আই যদি ভার্সন বলি আইপি যদি ভার্সনটা কত বিটের হয় স্যার কতটা ভার্সন দুটোই আছে আইপি ভি ফোর অ্যান্ড ভি তো যখন ফোরকে রিপ্রেজেন্ট করবো তখন সেই ভ্যালুটা কী হবে জিরো ওয়ান জিরো জিরো আর যখন সিক্সকে রিপ্রেজেন্ট করবো তখন কী হবে জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো রাইট সো এই দুটো ভার্সনই ভ্যালিড বাকি বিটগুলো বাকি যখন কম্বিনেশনগুলো সেটা কোনো ইউজ নেই বাট এটা আমরা ইউজ করেছি কেন তাহলে চারটা বিটা তো অ্যাকচুয়ালি যদি ফিউচারে আমাদের কোনো আরও ভার্সন আমরা তৈরি করি সেক্ষেত্রে আমরা এটা জন্য রেখেছি বেসিক্যালি চারটা বিটকে বরাদ্দ করে রেখেছি ঠিক আছে এবার হেডার লেন্থ হেডার লেন্থ ডিনোট করে যে আইপি ভি ফোর হেডার কত লেন্থের সো দ্যাট যখন ডেটাটা এই আইপি ভি ফোরের হেডার ডেটাটা যাবে সো আমরা বলতে পারবো যে হচ্ছে হ্যাঁ এই পার্টটা হচ্ছে হেডার এবং বাকি পার্টটা হচ্ছে ডেটা সেই যে চিহ্ন সেই যে একটা আইডেন্টিফিকেশান সেই আইডেন্টিফিকেশানটা করার জন্য আমার হেডার লেন্থের একটা ফিল্ড আছে তারপর হচ্ছে টাইপস অফ সার্ভিস টাইপস অফ সার্ভিসের মধ্যে হচ্ছে টোটাল এইট বিট আছে রাইট এইট বিটের মধ্যে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট তাদের প্রত্যেকটা কাজ আছে এগুলো নিশ্চিত করে যে সার্ভিসটা কীরকম হবে রাইট তোমরা যদি জানো অনেকে পিপিপি ডিটিআরসি দিয়ে এটা মনে রাখতে পারো তো বেসিক্যালি
से जस्ट क्यूक एक ओभारभिव दी टोटाल लेंथ निर्धारित कर टोटाल डेटा जा डेटाटार लेंथ कत एक्चुअल आईपी भि फोर हेडार प्लस डेटा तर लेंथ डिनोट हो टोटाल लेंथर फिल्डर माध्यम आईडेंटिफिकेशन नम्बर तर नेक्स्ट थ्री विट एंड फ्रैगमेंटेशन अफसाइट ये तीन टे दिए कि फ्रैगमेंटेशन प्रसेस के कमप्लीट करी ठीक है ये कमप्लीटलि डिपेन्डेंट अन फ्रैगमेंटेशन फ्रैगमेंटेशन मैंने बोलते पर डेटा के जो आप फ्रैगमेंटेड टुकड़ो टुकड़ो करी से ही क्या लागे हे कैकट बीट्स ठीक है डी एफ फर डोन फ्रैगमेंट एम एफ फर मोर फ्रैगमेंट जो हमारे यो प्रत्येक एक बेसिकाली फ्रैगमेंटेशन कन्सेप्ट जो आप तक ये कतगुलो फिल्ड हमें माथाय रखते हैं ये नहीं कोश्चन एस प्रिभिया इयर ना एक कोश्चन आसते परे ठीक है जो आईडेंटिफिकेशन नम्बर फ्रैगमेंट अफसाइट एचड़ा और दो फिल्ड दिए दिल जो फ्रैगमेंटेशन जो कौन फिल्डगुल्लो यूज है तक तुम्हारा एगुलो बोलते हैं जो है ये कैकट पार्टिकुलार फिल्ड फ्रैगमेंटेशन का यूज है एगुलो बदे कि टाइम टू लिव जो कोश्चन एस टीटीएल फिल्ड टीटीएल फिल्ड कबिटर है यट बीटर एब प्रोटोकल तपर हेडार चेक्साम ठीक है प्रोटोकल दिए कि प्रोटोकल दिए डिफारेंट टाइप अफ प्रोटोकल से प्रोटोकल मध्य एक नम्बर असाइन करी ठीक है कौन प्रोटोकल आगे एक्सिक्यूट है को प्रोटोकल पर एक्सिक्यूट है सेगल निर्धारण करार्ज प्रोटोकल एक फिल्ड थे आई पी भि फोर हेडारे तर हेडार चेक्साम दिए बेसिकाली को एर अकार हलो किा से चेक करार्जन थे सोर्स आईपी एड्रेस अबभियलि जान डेटा आससे सेटार एड्रेस डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस जो डेटा के पाठा सेटार एड्रेस अबभियलि प्रत्येक थार्टी टू बीटर एड्रेस कारण आई पी भि फोर जी आई पी भि फोर सैज कत थार्टी टू बीट हेडर कथा बी ना आई पी भि फोर एड्रेस सैज कत थार्टी टू बीट और आई पी भि सिक्स वन टोटी एट बीट तो बुझते हीच थार्टी टू बीट क्या आहतु हमें आई पी भि फोर आई पी एड्रेस कन्सेप्ट के यूज कर ठीक है एबार जो मेन कोश्चन टाइम टू लिव फिल्ड का क्यों क्या यूज कर फार्ष्ट अफ अल टाइम टू लिव फिल्डर कत बीटर एट बीटर एबार एट बीट दिए कतगुलो नम्बर रिप्रेजेंट करा जाए यट बीट दिए रिप्रेजेंट करा जाए टू फिफ्टी सिक्स पर्त नम्बर डेसिमारे जो रिप्रेजेंट करी तो बोलो जिरो टू टू फिफ्टी फाइव आई गेस ठीक है जिरो टू टू फिफ्टी फाइव पर्त नम्बर के रिप्रेजेंट करते बीटर फिल्ड दिए तो मैक्सिमाम टीटीएल फिल्डे भैलू कू फिफ्टी फाइव मिनिमाम कत है जिरो बट टीटीएल फिल्डे क्यों क्या लागे से सपोज को डेटा पैकेट आर वन एक राउटार थे आर टू राउटार दिखे गल तर आर टू राउटार थे आर थ्री राउटार दिखे गल एर थ्री थे फर साम रिजन से आर आर वन दिखे गल ए रम कर ही राउटिंग डिसाइड हो गए ठीक है लेट सपोज एखे एक आर थ्री पर आर फोरे जा रहा ठीक है बाट जो पर बिकज लेट साम फर ट्राफिक रिजन और कन्जेशन एर डेटाटा के आर फोरे पाठानो है से डेटा के आर आर वाने पाठानो तेल तुम्हारा एखे बुझते ही पार्छे एक लूप एखे कन्स्ट्रक्ट हो गो रईट जत खन कन्जेशन दूर हो तक आर थ्री थे आर फोर दिखे डेटा जाए ना सो य पार्टिकुलार सीचुएशन क्षेत्र में क्यों डेटाटा एखे कि ट्राफिकटा एखे ब्लक हो डेटा आज जो पर एबार् बुझब क्यों जैसे डेटाटा पार्टिकुलारलि ब्लक हो गए से ही बोझार जो आप टीटीएल फिल्ड के यूज करी टीटीएल फिल्ड क्यों लेट सपोज आप टीटीएल फिल्डर भैल्यू एखे सपोज टू फिफ्टी फाइव ठीक है मैक्सिमाम टाइम इनक्लूड कर लम टू फिफ्टी फाइव है तो जो आर टू दे जाए तक टीटीएल फिल्डर भैल्यू कत हो जाए टू हंड्रेड एंड फिफ्टी फोर हो जाए तर कू फिफ्टी थ्री हो जाए सो एखे जावर पर से भैल्यूटा कत है नेक्स्ट आबा टू फिफ्टी टू ए रखम करते करते आल्टिमेटली डिक्रिज होते होते टीटीएल फिल्डर भैल्यू कत हो जाए जिरो हो जाए आप देखो जो हे तक डेस्टिनेशने जेहतु डेटाटे पोछयन और टीटीएल फिल्ड जिरो हो गए तो मैसेजा के डिसकार्ड कर देव ठीक है तरफ क्यों इनफाइनइट टाइमर जो जख सेल्फ लुपिंग चले आस कन्सेप्ट के बाद से ही पार्टिकुलार सीचुएशन के दूर करते टीटीएल फिल्ड यूज करीटीएल फिल्ड क्यों प्रत्येक राउटारे तर भू के एक कमिए दे ठीक है एबार कोश्चन हे टीटीएल फिल्ड हेज़ द भू अफ टेन हाउ मे राउटार्स कैन प्रसेस थ्री डेटाग्राम एबार जेहतु प्रत्येक राउटारे गए निजे भैलू के एक कमाय तेल दस टा भू थे कटा राउटारे से जो पर कटा राउटार अबभियलि टेन रईट हाउ मे राउटार्स कैन प्रसेस कारण जिरो हार साथे साथ ही डेटा के डिसकार्ड कर देव रईट से टीटीएल फिल्डर भैलू जो टेन है तेल टेन राउटार एर थ्रुते डेटाटा आपात धरे ना ट्रांसफार करा सम्भव कैन प्रसेस 
তাহলে কোশ্চেন নাম্বার ফোর আই হোপ ক্লিয়ার হয়ে গেছে নেক্সট কোশ্চেন এবার আমরা যাই ও এসপিএফ কিছুক্ষণ আগেই আমরা দেখলাম আর আইপি অর্থাৎ রাউটিং ইনফরমেশান প্রোটোকল তার মধ্যেই একটা ছিল ও এসপিএফ ওপেন শর্টেস্ট পাথ প্রোটোকল ইজ এন এক্সাম্পল অফ ডিস্টেন্স ভেক্টর লিঙ্ক স্টেট হাইব্রিড নাকি পাথ ভেক্টর রাউটিং তোমরা বলো এবার তাহলে ও এসপিএফ কি আর আইপি কী ছিল আর আইপি ছিল ডিস্টেন্স ভেক্টর রাউটিং তাহলে ও এসপিএফ দুটো সবচেয়ে বেশি ইউজ হয় আর আইপি অ্যান্ড ও এসপিএফ আর আইপি ডিস্টেন্স ভেক্টর কী ইউজ করে আর ও এসপিএফ কাকে ইউজ করে লিঙ্ক স্টেট রাউটিং প্রোটোকল কী ইউজ করে ঠিক আছে এটা মাথায় রাখবে আই হোপ তোমরা অ্যান্সারটা দিতে পেরেছো আর একটা ইম্পর্টেন্ট কথা চলে যায় যতগুলো কোশ্চেন আজকে আমি চল্লিশটা কোশ্চেনের কথা বলছি সে প্রত্যেকটা কোশ্চেন হচ্ছে অলরেডি আমরা যে মক টেস্টগুলো নিয়েছি সেই মক টেস্টের মধ্যে ইনক্লুড রয়েছে তোমরা যারা এখনও সেই মক টেস্টগুলোকে অ্যাটেন্ড করনি তাদেরকে সাজেস্ট করবো টেলিগ্রামে যাও টেলিগ্রামে গিয়ে এম সি এস ম্যাশাস নামে একটা চ্যানেল সার্চ করো সেই চ্যানেলে অবশ্যই অবভিয়াসলি এই লোকটা তোমরা দেখতে পাবে ঠিক আছে সেই চ্যানেলে গিয়ে তোমরা যখন এনরোল করবে তখন সেই মক টেস্টগুলোকে তোমরা এনরোল অ্যাক্সেস করতে পারবে অবভিয়াসলি যেগুলো মক টেস্ট অলরেডি হয়ে গেছে সেগুলোকে তো আর পারবে না বাট যেগুলো এখনও আপকামিং আছে সেগুলোকে অ্যাক্সেস করার জন্য তোমাদেরকে সাজেস্ট করবো সেই চ্যানেলে গিয়ে অবশ্যই এনরোল করতে ঠিক আছে কোয়েশ্চেন নম্বর সিক্সটি কী বলেছে হুইচ ইজ রং স্টেটমেন্ট রিগার্ডিং এনআইসি এনআইসি এর কথা বলেছে এনআইসি এর মধ্যে রং স্টেটমেন্ট ফার্স্ট অফ অল এনআইসি সম্পর্কে আমরা কী কী জানি সেটা আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি এনআইসির ফুল ফর্ম হচ্ছে নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড কী একটা জিনিস এটা একটা হার্ডওয়্যার কম্পোনেন্ট এটা কোথায় থাকে এটা যে কোনো ডিভাইস যেটা কিনা ইন্টারনেটের সাথে কানেক্টেড করার প্রয়োজন হবে সেটার জন্যই আমার এনআইসির প্রয়োজন হবে অর্থাৎ প্রত্যেকটা ইন্টারনেট এনাবল্ড জিনিসের মধ্যে এনআইসি থাকে এটা সেকেন্ড পয়েন্ট থার্ড পয়েন্ট যদি বলি এনআইসির মধ্যে ম্যাক অ্যাড্রেসকে ইনক্লুড করে দেওয়া থাকে আমরা যখনই ম্যাক অ্যাড্রেসের কনসেপ্টে বলি সেই ম্যাক অ্যাড্রেসটা কে তাহলে কার মধ্যে থাকে সেটা হচ্ছে এনআইসির মধ্যে থাকে আর এটা কে তৈরি করে সেটা হচ্ছে যে ডিভাইসের ম্যানুফ্যাকচার এনআইসির সে এটা এনাবেল করে দেয় ঠিক আছে ম্যাক অ্যাড্রেসটা সো এগুলো হচ্ছে ফিউ ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট রিগার্ডিং এনআইসি এবার আমরা প্রত্যেকটা অপশনকে এবার দেখব ঠিক আছে অপশন এ কী বলেছে এনআইসি স্ট্যান্ডস ফর নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড অবভিয়াসলি কিছুক্ষণ আগেই বললাম নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড এনআইসির ফুল ফর্ম এটা একটা হার্ডওয়্যার কম্পোনেন্ট ইউজ টু কানেক্ট ডিফারেন্ট কম্পিউটার্স অবভিয়াসলি ইন্টারনেটের থ্রুতে ডিফারেন্ট কম্পিউটারকে কানেক্ট করার জন্য হচ্ছে আমরা এই এনআইসিকে ইউজ করি আর ম্যাক অ্যাড্রেস ইজ নট এনকোডেড ইন এনআইসি এখানে নট এনকোডেড বলেছে রাইট যেহেতু নট এনকোডেড বলেছে তাহলে এটা অবভিয়াসলি রং স্টেটমেন্ট তবু অপশন ডিটা দেখে নিই দে আর টু টাইপস অফ এনআইসি ওয়ায়ার ডেনাইসি এন্ড ওয়ারলেস এটাও মাথায় রাখবে দে আর টু টাইপস অবভিয়াসলি ওয়ায়ার ডেনাইসি এন্ড ওয়ারলেস এনআইসি ঠিক আছে মাল্টিপল প্রসেসেস অন ডেস্টিনেশন অ্যাট ট্রান্সপোর্ট লেয়ার আর আইডেন্টিফাইড বাই ম্যাক অ্যাড্রেস পোর্ট নাম্বার হোস্ট নাম্বার না হোস্ট অ্যাড্রেস বলছে মাল্টিপল প্রসেসেস অন ডেস্টিনেশন অ্যাট ট্রান্সপোর্ট লেয়ার আর আইডেন্টিফাইড বাই ঠিক আছে মাল্টিপল প্রসেসের কথা বলেছে ট্রান্সপোর্ট লেয়ার ঠিক আছে এটা তোমরা জানো যখন আমরা আমাদের ডিভাইসকে অ্যাক্সেস করি বা ডিভাইসকে ইউজ করি তখন কি হয় তখন আমাদের ডিভাইসের মধ্যে ডিফারেন্ট প্রসেসকে রান করি রাইট ডিফারেন্ট প্রসেস রান হয় একসাথে তোমরা যদি টাস্ক ম্যানেজার খোলো সেখানে বুঝতে পারবে সেই টাস্ক ম্যানেজারে তোমরা দেখতে পাবে দেয়ার আর মাল্টিপল প্রসেস রানিং সাইমালটেনিয়াসলি সো সো যখন এবার ডেটা সেন্ড ডেটা রিসিভের কনসেপ্ট আসলো এক ডিভাইস থেকে অন্য ডিভাইসে তখন কি হয় তখন বেসিক্যালি আমরা ওয়েসআই লেয়ারের কথা ভাবি ওয়েসআই লেয়ারের মধ্যে আছে ট্রান্সপোর্ট লেয়ার সো ট্রান্সপোর্ট লেয়ার এই মাল্টিপল প্রসেসকে ডেস্টিনেশনে আইডেন্টিফাই করার জন্য কি নাম্বার ইউজ করে ম্যাক অ্যাড্রেস ইউজ করে পোর্ট নাম্বার ইউজ করে হোস্ট নাম্বার ইউজ করে না হোস্ট অ্যাড্রেস ইউজ করে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার ঠিক আছে ধরে নাও সার্ভার থেকে ডেটা আসছে এটা একটা সার্ভার সার্ভার থেকে আমাদের ডিভাইসে ডেটা আসছে এবার ডেটাটা কোন ডিভাইসে আসবে সেটা কিভাবে আইডেন্টিফাইড হবে সেটা আইডেন্টিফাইড হবে আইপি অ্যাড্রেসের থ্রুতে রাইট আমরা জানি আইপি অ্যাড্রেস ইউনিক হয় প্রত্যেকটা ডিভাইসের জন্য সো আইপি অ্যাড্রেসের থ্রুতে সে পার্টিকুলার ডিভাইসটাকে তো আইডেন্টিফাই করতে পারবে এবং তার সাথে সাথে অবভিয়াসলি ম্যাক অ্যাড্রেসের থ্রুতে ডিভাইসের ফিজিক্যাল লোকেশানটাও আইডেন্টিফাই করতে পারবে বেসিক্যালি আইপি অ্যাড্রেস যখন পাবলিক আইপি অ্যাড্রেসের কথা বলি না তখন তো হচ্ছে রাউটারের পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে এবার রাউটার আবার সেখানে হচ্ছে প্রাইভেট আইপি অ্যাসাইন করে দেয় তো রাউটারে
ম্যাক অ্যাড্রেস কোন কাজে লাগলো সেই পার্টিকুলার ডিভাইসটাকে ফিজিক্যালি আইডেন্টিফাই করার জন্য ম্যাক অ্যাড্রেসটাকে ইউজ করি ঠিক আছে এবার ডিভাইসটা তো পার্টিকুলারলি নেটওয়ার্কটা আইডেন্টিফাই হয়ে গেলো আইপি অ্যাড্রেসের থ্রুতে ডিভাইসটা আইডেন্টিফাই হয়ে গেলো ম্যাক অ্যাড্রেসের থ্রুতে এবার নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে একটা ডিভাইসের মধ্যে মাল্টিপল প্রসেস রান হচ্ছে কোন প্রসেসটা আমার এই ডেটাটাকে রিকোয়েস্ট করেছিল সেটা কিভাবে বুঝব আমরা সেটা বোঝার জন্য ট্রান্সপোর্ট লেয়ার কি করে প্রত্যেকটা প্রসেসের জন্য আলাদা আলাদা পোর্ট নাম্বার অ্যাসাইন করে দেয় ঠিক আছে যার ফলে এই পোর্ট নাম্বারের থ্রুতে আমরা সেই পার্টিকুলার ডেটাটাকে একটা পার্টিকুলার প্রসেসে সেন্ড করতে পারি অর্থাৎ প্রসেস ওয়ানের জন্য একটা পার্টিকুলার পোর্ট নাম্বার প্রসেস টু এর জন্য প্রসেস থ্রি এর জন্য আলাদা আলাদা পোর্ট নাম্বার ইউজ করা হয় ঠিক আছে তাহলে অপশন বি হবে আমাদের রাইট অ্যান্সার ম্যাক অ্যাড্রেস তাহলে কি ডিভাইসের ফিজিক্যাল লোকেশানটাকে আইডেন্টিফাই করে হোস্ট নাম্বার কোনো একটা ভ্যালিড নাম্বার নয় হোস্ট অ্যাড্রেস যদি বলি আইপি অ্যাড্রেসের কথা এখানে আমরা বলতে পারি ঠিক আছে সো বাট অ্যান্সার এখানে হবে পোর্ট নাম্বার পোর্ট নাম্বার থ্রুতে পার্টিকুলার একটা প্রসেসকে আইডেন্টিফাই আমরা করি ঠিক আছে আর এটা কে করে ট্রান্সপোর্ট লেয়ার করে নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাই আমরা এবার কিছু প্রোটোকলস আমি এখানে নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাওয়ার আগে তোমরা কিছু প্রোটোকলসগুলো দেখে নাও এবং তাদের পোর্ট নাম্বার ঠিক আছে যেমন এফটিপি দুটো ভার্জন থাকে এফটিপি কন্ট্রোল অ্যান্ড এফটিপি ডেটা এফটিপি ডেটার জন্য টোয়েন্টি এফটিপি কন্ট্রোলের জন্য আমরা টোয়েন্টি ওয়ান কি ইউজ করি টেলনেট এসএমটিপি ডিএনএসের জন্য আলাদা আলাদা পোর্ট নাম্বার এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট পোর্ট আমরা তাহলে এবার নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাই হোয়াট ইজ দ্য পসিবল সাইজ অফ সকেট অ্যাড্রেস ইন কম্পিউটার নেটওয়ার্ক সকেট অ্যাড্রেসের কথা বলা হয়েছে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক এ সকেট অ্যাড্রেস যে আছে সকেট অ্যাড্রেসের পসিবল সাইজ কি হতে পারে সেটা এখানে আমাদের বলতে হবে তোমাদের জানা উচিত যে সকেট অ্যাড্রেস জিনিসটা কি সকেট অ্যাড্রেস মাথায় রাখবে সকেট অ্যাড্রেস হচ্ছে আইপি অ্যাড্রেস অ্যান্ড পোর্ট নাম্বারের একটা কম্বিনেশান এটাকেই বলি আমরা সকেট অ্যাড্রেস ঠিক আছে সো সকেট অ্যাড্রেস ইস কম্বিনেশান অফ আইপি অ্যাড্রেস অ্যান্ড পোর্ট নাম্বার এবার বলেছে হোয়াট ইজ দ্য পসিবল সাইজ অফ সকেট অ্যাড্রেস ইন কম্পিউটার নেটওয়ার্ক অপশান দিয়ে যদি দেখি থার্টি টু বিট ফর্টি এইট বিট ওয়ান টোয়েন্টি এইট বিট সিক্সটি ফোর বিট এবার তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই অ্যান্সারটা পারবে আইপি অ্যাড্রেসের সাইজ কত যদি আমরা ভি ফোর বলি তাহলে থার্টি টু বিট আর যদি ভি সিক্স বলি তাহলে ওয়ান টোয়েন্টি এইট বিট এবার পোর্ট নাম্বারের সাইজ ফিক্সড সেটা কত সেটা সিক্সটিন বিট রাইট সো সিক্সটিন প্লাস থার্টি টু কত ফর্টি এইট আর ওয়ান টোয়েন্টি এইট প্লাস সিক্সটিন কত আই এস ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড ফর্টি ফোর রাইট সো এখানে যদি আমাদের পার্টিকুলার অপশানগুলো দেখি ওয়ান ফর্টি ফোর তো নেই সো ফর্টি এইট উড বি দ্য রাইট অ্যান্সার বুঝতে পারছো কনসেপ্টটা সকেট অ্যাড্রেসটা ধরে কম্বিনেশান অফ আইপি অ্যাড্রেস অ্যান্ড পোর্ট নাম্বার আইপি অ্যাড্রেসের কম দুটো ভার্জন আইপি ভি ফোর অ্যান্ড ভি সিক্স ভি ফোরের সাইজ থার্টি টু বিট ভি সিক্সের সিক্স সাইজ ওয়ান টোয়েন্টি এইট বিট আর পোর্ট নাম্বারের সাইজ তো ফিক্স সিক্সটিন বিট তাহলে পসিবল কম্বিনেশান কী হবে ফর্টি এইট অ্যান্ড ওয়ান ফর্টি ফোর আমাদের অপশানে যেহেতু ফর্টি এইট ছিল সেই জন্য ফর্টি এইট দিলাম ক্লিয়ার নেক্সট কোয়েশ্চেনে আমরা যাই এবার হুইচ ইজ নট আ প্রাইভেট আইপি অ্যাড্রেস এবার প্রাইভেট আইপি অ্যাড্রেস অ্যান্ড পাবলিক আইপি অ্যাড্রেসের কনসেপ্টটা একটু বলে দিই ঠিক আছে ফার্স্ট অফ অল লেট সাপোজ উই হ্যাভ এ সার্ভার হিয়ার সার্ভারটা কীবার আমি ভালো করে গেছি ঠিক আছে নেক্সট অ্যান্ড সাপোজ আমরা একটা আমাদের ল্যাপটপ ইউজ করছি যেই ল্যাপটপটা আমাদের বাড়ির পাশের একটা রাউটারের সাথে কানেক্টেড আছে মাইন্ড ইট দ্যাট দেয়ার আর মাল্টিপল ডিভাইসেস কানেক্টেড থ্রু দ্য রাউটার লেট সাপোজ উই হ্যাভ এ মোবাইল ফোন সো মোবাইল ফোনও এই রাউটারের সাথে কানেক্টেড আছে রাউটার মাল্টিপল রাউটারের থ্রুতে কার সাথে কানেক্টেড আছে সার্ভারের সাথে কানেক্টেড আছে এবার প্রাইভেট আইপি অ্যাড্রেস আর পাবলিক আইপি অ্যাড্রেস কোন জায়গায় ইউজ হচ্ছে সেটা দেখো ভালো করে সার্ভার যখন ডেটাটাকে পাঠাবে সেটা নেটওয়ার্কের মধ্যেই থাকবে অর্থাৎ রাউটারের মধ্যেই যখন থাকবে তখন সেটাকে আমরা বলি পাবলিক আইপি অ্যাড্রেস পাবলিক আইপি অ্যাড্রেসেস ঠিক আছে তো যতগুলো রাউটার থাকবে প্রত্যেকটা রাউটারের যে আইপি অ্যাড্রেসগুলো সেগুলোকে বলি আমরা পাবলিক আইপি অ্যাড্রেস এবার এন্ড রাউটার যেটা থাকবে এন্ড রাউটারের সাথে যখন ডিভাইস কানেক্টেড থাকবে এন্ড ইউজার ডিভাইসেস যদি বলি তো এন্ড ইউজার ডিভাইসের ক্ষেত্রে যে আইপিগুলো অ্যাসাইন হয় সেগুলো হবে প্রাইভেট আইপি অ্যাড্রেসেস ঠিক আছে পাবলিক আইপি অ্যাড্রেস কে অ্যাসাইন করে 
पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन करे के आईएसपी और था इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो दी तुमरा कोनो ब्रॉडबैंड यूज़ करो एलाइंस जीओ एयरटेल शिप ता जीओ एयरटेल तारा ये लोग के असाइन करे देवे ये बार राउटर के कुछ जोखन शिप पब्लिक आईपी टा असाइन होएगा लो लेट्स अब एक टा पब्लिक आईपी एग्जांपल दीजिए ठीक है साइटी सेवन डॉट टेन डॉट जीरो डॉट वन एक टा पब्लिक आ एवं ये प्राइवेट आईपी गुलो एक टा रेंज आचे, ठीक आचे? ये रेंज टा हमारे देखने क्वेश्चन आंसर टा बोलते होंगे। कौन टा प्राइवेट आईपी रेंज ये मध्य पोर्चे कौन आईपी एड्रेस टा? ये टा पोर्बे शेटा प्राइवेट आई, ये टा पोर्बे ना ही शेटा प्राइवेट आईपी एड्रेस ना। अरे एक टा कथा, जे राउटर थे के जोखन � तो नेट की करे ये पब्लिक आईपी थे के प्राइवेट आईपी तो कन्वर्ट करे एवं तो अपन राउटर शे जिनिस गुलो के प्रत्येक टाइप प्राइवेट आईपी एड्रेस के असाइन करे ठीक है जो डिवाइस के मुद्दे आई हो प्राइवेट आईपी की पब्लिक आईपी की शेटानी है तो मधे रार कौन कॉन्फ्यूशन नहीं एबार हमरा देख बो प्राइव Let me remove the writings and net start. So, एक ना देखो 10.0.0.0 तक शुरू करे 10.255.255.255 पर जन देखता एड्रेस। तार पर 172 तक शुरू करे 16 तक शुरू करे एक टा एक टा एक टा। So एक ना तुम्हारे दिल में तो क्वेश्चन आते हुए एक लो अलग अलग दा होलोगा ना। तुम लोग जो भी भालो करे लक्ष्य करो ये फास्ट जे आईपी एड्रेस से रेंज टाचे ये टा कौन क्ल क्लास बी आईपी एड्रेस का रेंज, नेक्स्ट ट्रक कौन टा क्लास सी आईपी एड्रेस का रेंज, ठीक है जें? क्लास डी और क्लास ई तो पब्लिकली यूज़ ही है ना, इस टा मल्टीकास्टिंग और बेसिकली रिसर्च एक्सपेरिमेंट जो नहीं यूज़ करा है, तो एक क्लास डी और क्लास ई को था मैं बात दीच्छी, एक बार क्लास ई एर म ए ही रेंजर मुद्दे नहीं। टेन डॉट टेन डॉट टेन डॉट वन की आचे ऑब्वियसली आचे थाले ये टा एक टा प्राइवेट आईपी एड्रेस। वन सेवेंटी डॉट सिक्सटीन डॉट जीरो डॉट टू फिफ्टी फाइव। वन सेवेंटी डू डॉट सिक्सटीन डॉट जीरो डॉट जीरो तक शुरू करे। थर्टी वन पर जन्दो गए थे थाले ऑब्वियसली य one sixty eight थे के start हो चुके तो one ninety two one sixty eight zero थे के शुरू करे one ninety two dot one sixty eight dot two fifty five पर जन्दो चल चुके तो ये जिन्हें इस तरह रेंजर मोड़ देने ही right तो ले option C हो गया हमारे right answer उससे बढ़ चुके एक बार जो दी आमी यहाँ थे के आरोप की शुरू information तो हमारे साथ share करते चाहिए और बाकी 24 बिट की शेटा चो होस्ट के रिप्रेजेंट करने का जो यूज़ है ताहले आईपी एड्रेसर क्षेत्रे आईपी क्लास ए एड्रेसर क्षेत्रे कंप्लीट नेटवर्क 10 डाज़ दिखा लो करे लाख करो एक टा नेटवर्क के साइन कर दवाई जे ठीक है जे 10 नेटवर्क टा कंप्लीटली असाइन रचे पाइप प्राइवेट आईपी जन्नो और क पर क्लास बी एर क्षेत्र आवारा एक तरह तो हम लोग जानो क्लास बी एर क्षेत्र को आटा नेटवर्क फील दूधो नेटवर्क फील और तथा ये तो दिया एक तरह नेटवर्क के आईडेंटिफाई करें शामरा ठीक है जी ताले 172.16 नेटवर्क के शुरू करें 172.31 और तथा ऑलमोस्ट 15 नेटवर्क राइट सो 15 नेटवर्क्स आर असाइन्ड फॉर 192.168.0 तक शुरू करें 192.168.255 और तब 255 नेटवर्क्स आर असाइन्ड ठीक है जन फॉर प्राइवेट आईपी एड्रेस स्पेस आई होप तुम्हारे लिए टक क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन है बराबर जाइए सो क्वेश्चन नंबर टेन बोले चाहिए सपोज वी वांट टू ब्रॉडकास्ट सम मैसेज फ्रॉम ए डिवाइस आईपी एड्रेस to another network, IP address of the network is ATO. 
what would be the destination IP address to be used to broadcast the message. আমাদের কাছে একটা সেন্ডার আছে অ্যান্ড রিসিভার আছে ঠিক আছে ভালো করে লক্ষ্য করো সেন্ডারের আইপি অ্যাড্রেসটা কত ওয়ান টোয়েন্টি থ্রি ডট টেন ডট টেন ডট টেন রিসিভারের আইপি অ্যাড্রেসটা কত টু টোয়েন্টি থ্রি ডট টেন ডট টেন ডট জিরো রিসিভারটা এবার এখানে মেন কথা যে হচ্ছে অ্যানাদার নেটওয়ার্ক বলেছে ঠিক আছে আমাদের রিসিভারের আইপিটা বলে নেওয়া হয় অ্যাকচুয়ালি কমপ্লিট নেটওয়ার্কের কথা বলেছে ঠিক আছে অ্যানাদার নেটওয়ার্কের মধ্যে স্টেটারকে সেন্ড করবো এবার নেটওয়ার্কটা কেন তাহলে তুমি এখানে বুঝতে পারছি নেটওয়ার্ক যখন বলবো একটা ক্লাস সি আইপি অ্যাড্রেস ক্লাস সি আইপি অ্যাড্রেসে কটা নেটওয়ার্ক ফিল্ড থাকে নেটওয়ার্ক আইডি থাকে তিনটা বিল তিনটা অক্টেটের তো টু এটা কমপ্লিট একটা নেটওয়ার্ক আইডেন্টিফাই করার কাজে ইউজ হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে এই নেটওয়ার্কটা কোথায় অ্যাসাইন হয়ে আছে এটা হচ্ছে একটা কমপ্লিট নেটওয়ার্কে রিপ্রেজেন্ট করছে ঠিক আছে এই নেটওয়ার্কে তো মাল্টিপল ডিভাইস থাকতে পারে ম্যাক্সিমাম কতগুলো ডিভাইস থাকে টু কারণ হোস্ট নাম্বার অফ হোস্ট কটা আছে যেহেতু তিনটা অক্টেট তো হয়ে গেল বাকি থাকলো এইট বিট এইট বিট মানে টু টু দি পাওয়ার এইট কটা রিপ্রেজেন্ট করে টু টু দি পাওয়ার এইট মানে টু বেসিক্যালি হোস্ট আছে রিসিভার এন্ডে রাইট বা পসিবল নাম্বার অফ ডিভাইসেস আছে কতগুলো ডিভাইস আছে টু ফিফটি ফাইভ এবার কোয়েশ্চেনটা বলেছে যে ডিভা আমাদের সেন্ডার তো একটাই আছে বা রিসিভার হচ্ছে আমাদের হচ্ছে মাল্টিপল ডিভাইস কারণ মাল্টিপল ডিভাইস আমাদের ব্রডকাস্ট করতে হবে তাহলে যখন ডেটাটাকে আমরা সেন্ড করব তো আইপি হেডারের মধ্যে দুটো পার্ট থাকে তোমরা জানো একটা সেন্ডার সরি একটা হচ্ছে সোর্স আইপি রাইট সোর্স আইপি আর ডেস্টিনেশন আইপি ডেস্টিনেশন আইপি তাহলে সোর্স আইপির মধ্যে কোন ভ্যালু থাকবে আর ডেস্টিনেশন আইপির মধ্যে কোনটা ভ্যালু অবভিয়াসলি তোমরা জানো যে সোর্স আইপির ক্ষেত্রে এটা হবে বাট ডেস্টিনেশন আইপির ক্ষেত্রে তো একটা কোনো পার্টিকুলার ডিভাইস নেই তাহলে এটা আমরা কোন আইপি অ্যাড্রেসটা অ্যাসাইন করব কনসেপ্টটা ক্লিয়ার আমি কী বলতে যাচ্ছি আমাদের বলেছে যে সেন্ডারের কাছে এই আইপি অ্যাড্রেসটা আছে রিসিভার একটা কমপ্লিট নেটওয়ার্ক কমপ্লিট নেটওয়ার্কের মধ্যে মাল্টিপল ডিভাইস ক্যান বি কানেক্টেড কতগুলো ডিভাইস বলে যাচ্ছে সেটা আমরা জানি না বাট নেটওয়ার্কের আইডি আইপি অ্যাড্রেসটা আমাদের দেওয়া আছে ঠিক আছে এবার আমাদের বলেছে যে যখন আমরা ডেটাটাকে সেন্ড করব তখন আইপি হেডারের মধ্যে দুটো পার্ট থাকে সোর্স আইপি আর ডেস্টিনেশন আইপি সোর্সের মধ্যে অবভিয়াসলি এটাই থাকবে ডেস্টিনেশনের মধ্যে আমরা কোন আইপি অ্যাড্রেসটা দেবো যার ফলে সেই নেটওয়ার্কের ডেটাটা যাওয়ার পর প্রত্যেকটা ডিভাইসের মধ্যে পৌঁছে যায় তাহলে এখানে কনসেপ্ট অফ ব্রডকাস্টিং আসছে ব্রডকাস্টিং দুটো টাইপের হয় কি কি মানে ব্রডকাস্টিংয়ের অ্যাড্রেস ডিরেক্ট ব্রডকাস্টিং আর লিমিটেড ব্রডকাস্টিং ঠিক আছে ডিরেক্ট ব্রডকাস্টিং অ্যান্ড লিমিটেড ব্রডকাস্টিং ডিরেক্ট বলতে কোনটা বোঝাচ্ছে আর লিমিটেড বলতে কোনটা বোঝাচ্ছে ডিরেক্ট বলতে যখন আমরা একটা ডিভাইস থেকে অন্য নেটওয়ার্কের ডিভাইসের ডেটাকে ব্রডকাস্ট করব সেটাকে বলি আমরা ডিরেক্ট যেমন এই পার্টিকুলার কেসটার ক্ষেত্রে হচ্ছে আর লিমিটেড কোনটা লিমিটেড হচ্ছে এরকম ধরে নাও এখানেই তোমাদের কাছে একটা নেট ডিভাইস নেটওয়ার্ক ডিভাইস সাপোজ ওর আইপি অ্যাড্রেস ক্লাস এ নিলাম ঠিক আছে টুয়েলভ ডট টেন ডট টেন ডট ওয়ান এটা একটা ওর আইপি অ্যাড্রেস এই টুয়েলভ যে আইপি নেটওয়ার্কটা আছে এই টুয়েলভ আইপি নেটওয়ার্কের সমস্ত ডিভাইসের মধ্যে আমরা ডেটাটাকে সেন্ড করার জন্য যখন আইপি অ্যাড্রেসটা ইউজ করব সেটাকে বলি আমরা লিমিটেড ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস লিমিটেড ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস একটা ফিক্স নাম্বার ঠিক আছে এটা নাম্বারটা কত সেটা হচ্ছে টু ঠিক আছে এবার ডিরেক্টটা কী হবে যেটা কিনা আমাদের এখানে আনসার ডিরেক্টের ক্ষেত্রে কী হবে মাথায় রাখবে সেটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক আইডিটাকে আমরা লিখতে হবে অর্থাৎ নেটওয়ার্ক আইডি মানে যেই নেটওয়ার্কে আমরা ডেটাটাকে সেন্ড করছি সেন্ডার তো এটা ওয়ান টোয়েন্টি থ্রি এবার সে কোথায় রিসিভার রিসিভার যে এটা এর মধ্যে আমরা সেন্ড করছি তাহলে এই নেটওয়ার্ক আইডিটাকে প্রথমে লিখে রাখবো শুধুমাত্র নেটওয়ার্ক আইডি ফিল্ডটাকে লিখবো ঠিক আছে যেহেতু এখানে ক্লাস সি আইপি অ্যাড্রেস ক্লাস সির ক্ষেত্রে কটা কটা অক্টেট থাকে তিনটা অক্টেট নেটওয়ার্ক ফিল্ডকে রিপ্রেজেন্ট করে তাহলে আমাদের তিনটা অক্টেটের ভ্যালুগুলো আমরা লিখবো অর্থাৎ কী হবে টু টোয়েন্টি এবার লাস্ট অক্টেটের ভ্যালু কী হবে লাস্ট অক্টেটের ভ্যালু মাথায় রাখবে সেটা একটা স্ট্যান্ডার্ড ঠিক আছে টু ফিফটি ফাইভকে আমরা এখানে লাস্ট অক্টেটের ভ্যালু যখন দিয়ে দেবো তাহলে আমরা বুঝব যে হচ্ছে প্রত্যেকটা ডিভাইসের মধ্যে আমাদের ডেটাটাকে সেন্ড করতে হবে যখন টু ভ্যালুটা হবে 
আর লিমিটেডের ক্ষেত্রে কি হবে সেটার ক্ষেত্রে যেহেতু অন্য কোনো নেটওয়ার্কের ডেটাটাকে সেন্ড করার কোনো ব্যাপার নেই তাহলে এটা মেনটেন করবো সেটা হচ্ছে টু ফিফটি ফাইভ ডট টু ফিফটি ফাইভ ডট টু ফিফটি ফাইভ ডট টু ফিফটি ফাইভ সেটা ক্লাস এ হোক ক্লাস বি আইপি অ্যাড্রেস হোক ক্লাস সি আইপি অ্যাড্রেস হোক যে কোনো নেটওয়ার্কের হোক যখন আমরা সেই পার্টিকুলার অর্থাৎ সেম নেটওয়ার্কের মধ্যে ডেটাটাকে ব্রডকাস্ট করবো তখন এটার ভ্যালু হবে টু ঠিক আছে কিন্তু যখন একটা আলাদা নেটওয়ার্কের ডিভাইস থেকে শুরু করে অন্য একটা ডেট নেটওয়ার্কের ডিভাইসের মধ্যে ডেটাকে সেন্ড করব তখন সেটাকে বলবো আমরা ডিরেক্ট ব্রডকাস্ট আর ডিরেক্ট ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেসটা কী হবে রিসিভিং এন্ডের যে নেটওয়ার্কটা আছে তার নেটওয়ার্ক ফিল্ডটা হবে ডট হবে টু ফিফটি ফাইভ সাপোজ এখানে যে নেটওয়ার্কটা সেটা হচ্ছে ক্লাস সি না হয়ে ক্লাস এ হতো ঠিক আছে তাহলে এটার ডেস্টিনেশন আইপিটা কী হতো সাপোজ এটা নেটওয়ার্কটা হতো লেট সাপোজ ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি নাইন যেটা কিনা একটা ক্লাস সি আইপি অ্যাড্রেস সরি ক্লাস বি আইপি অ্যাড্রেস রাইট অ্যান্ড ক্লাস বি এর নেক্সট নেক্সট ফিল্ডটাও যেহেতু একটা নেটওয়ার্ক অ্যান্ড জিরো ডট ওয়ান ফার্স্ট একটা ঠিক আছে এটা এটা একটা নেটওয়ার্ক ঠিক আছে নেটওয়ার্কটা কী রিপ্রেজেন্ট করে ক্লাস বি আইপি অ্যাড্রেস ঠিক আছে এটা জিরো ডট জিরো ধরছি কমপ্লিট একটা নেটওয়ার্ক ঠিক আছে ওয়ান যেহেতু ক্লাস বি সেই জন্য দুটো অক্টেট তাহলে কি হবে অবভিয়াসলি আমরা দুটো অক্টেটকে লিখে দেবো অ্যাজ মেনশনড আর নেক্সট কী করবো যে হোস্ট ফিল্ডগুলো থাকবে হোস্ট ফিল্ড বাকি দুটো ফিল্ড সেই দুটো ফিল্ডে আমরা টু ফিফটি ফাইভ দিয়ে দেব তাহলে ডিরেক্ট ব্রডকাস্টিংয়ের কনসেপ্ট আর লিমিটেড ব্রডকাস্টিংয়ের কনসেপ্ট তোমাদের আই হোপ ক্লিয়ার হয়ে গেছে তাহলে অপশানটা কী হবে এটা টু So let's go to the next question. So here comes the next question. Suppose we want to broadcast the some message from a device to the same network. Jeta ami ki chukkhan aage discuss ko la. What would be the destination IP address to be used to broadcast the message? I hope it are answer tumra shabai pere cho. Jeta to same network e data transfer ko bo. Tha leta ki same network maane amra shetake boli limited. Limited broadcasting IP address ta ki 255.255 ডট টু ফিফটি ফাইভ আর ইট ডাজেন্ট কোন থেকে কোথায় আছে সেটা কোনো ম্যাটার করে না যখনই লিমিটেড ব্রডকাস্টিংয়ের কনসেপ্ট তখন সেটার যে ডেস্টিনেশন আইপি হবে সেটা আমাদের প্রত্যেকটা অক্টেটের ভ্যালু টু করে দিতে হবে ঠিক আছে তো অপশান এ হবে রাইট অ্যান্সার নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাই আমরা কোয়েশ্চেন নম্বর টুয়েলভ হাউ মেনি বিটস আর অ্যালোকেটেড ফর নেটওয়ার্ক আইডি অ্যান্ড হোস্ট আইডি ইন দিস আইপি অ্যাড্রেস অ্যাজিউমিং ক্লাস ফুল আইপি অ্যাড্রেস স্কিম ইজ ফলোড আইপি অ্যাড্রেসটা দেওয়া আছে এবার বলতে হবে যে আমাদের নেটওয়ার্ক আইডি ফিল্ড আর হোস্ট আইডি ফিল্ড কী নেটওয়ার্ক আইডি ফিল্ড আর হোস্ট আইডি ফিল্ড এটা কী জিনিস তোমরা জানো যে ক্লাস ফুল আইপি অ্যাড্রেসের ক্ষেত্রে যদি বেসিক্যালি আমরা আইপি ভি ফোরটা দেখি টোটাল নাম্বার অফ আইপি ভি ফোর অ্যাড্রেসের বিট কতগুলো ইউজ হয় থার্টি টু বিট রাইট আইপি ভি ফোরের কথা বলছি ঠিক আছে থার্টি টু বিট এটাকে আমরা প্রত্যেকটাকে চারটা অক্টেটে ভাগ করি এবং প্রত্যেকটা অক্টেটের সাইজ কত আট বিট করে রাইট তাহলে ফোর ইন্টু এইট কত থার্টি টু বিট সো থার্টি টু এইট বিটকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য আমরা টোটাল চারটা অক্টেটকে ইউজ করি এবার এবার দেখতে পাচ্ছি এখানে যে ডট ডটগুলো ইউজ হচ্ছে তা অর্থাৎ ওয়ান নাইনটি টু রিপ্রেজেন্ট করছে ফার্স্ট অক্টেটকে আবার সরি ওয়ান নাইনটি থ্রি অ্যান্ড ওয়ান নাইনটি টু রিপ্রেজেন্ট করছে সেকেন্ড অক্টেট থার্ড অক্টেটের ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান ফিফটি সেভেন ফোর্থ অক্টেটের ভ্যালু টু এবার বলেছে নেটওয়ার্ক আইডি ফিল্ড আর হোস্ট আইডি ফিল্ড এই দুটো জিনিস কি এবার বেসড অন ক্লাস ফুল অ্যাড্রেসিং দে আর আর টোটাল ফাইভ ক্লাসেস ঠিক আছে ক্লাস ফুল অ্যাড্রেসিংয়ের ক্ষেত্রে টোটাল ফাইভ ক্লাসেস আইপি অ্যাড্রেস আছে ক্লাস এ ক্লাস বি ক্লাস সি ক্লাস ডি ক্লাস ই এন ক্লাস ক্লাস ডি এন্ড ক্লাস ই ঠিক আছে এই পাঁচটা আইপি অ্যাড্রেসের ক্ষেত্রে এ বি সি যেটা এদের মধ্যে নেটওয়ার্ক আইডি ফিল্ড আলাদা থাকে হোস্ট আইডি ফিল্ড আলাদা থাকে এবার আমাদের এখানে বলেছে আইডেন্টিফাই করতে হবে যে হচ্ছে এই যে আইপি অ্যাড্রেসটা এটা ক্লাস এ এর আন্ডারে আছে নাকি ক্লাস বি না ক্লাস সি আমি আরেকবার বলছি ঠিক আছে কতগুলো ক্লাস আছে পাঁচটে ক্লাস কি কি ক্লাস এ ক্লাস বি ক্লাস সি ক্লাস ডি অ্যান্ড ক্লাস ই আরেকটা জিনিস আমরা শুধুমাত্র ফার্স্ট অক্টেটটাই কনসিডার করব যে আইডেন্টিফাই করার জন্য যে কোন ক্লাসে আছে কারণ ফার্স্ট অক্টেটটাই শুধু ইউজ হয় সেটা কোন ক্লাসে আছে সেটা আইডেন্টিফাই করার জন্য এনাফ ঠিক আছে এবার আমি যেটা বললাম শুধুমাত্র ক্লাস এ ক্লাস বি অ্যান্ড ক্লাস সি এটা পাবলিকালি অ্যাভেলেবেল থাকে এবং এদের ক্ষেত্রেই নেটওয়ার্ক আইডি অ্যান্ড হোস্ট আইডি আলাদা আলাদা থাকে ঠিক আছে নেটওয়ার্ক আইডি অ্যান্ড হোস্ট আইডি বাট ক্লাস ডি অ্যান্ড ক্লাস 
এর ক্ষেত্রে কোনো নেটওয়ার্ক আইডি হোস্ট আইডি এরকম কিছু কনসেপ্ট নেই ক্লাস ডি কোন কাজে ইউজ হয় এটা মাল্টিকাস্টিং এর কাজে ইউজ হয় ঠিক আছে ক্লাস ই কোন কাজে ইউজ হয় এটা রিসার্চ পারপাসে ইউজ হয় এবার আমাদের যেটা মেন ফোকাস সেটা হচ্ছে ক্লাস এ ক্লাস বি অ্যান্ড ক্লাস সি এর মধ্যে ক্লাস এ এর ক্ষেত্রে কী হয় কটা আইডি নেটওয়ার্ক আইডি থাকে ফার্স্ট এইট বিট অর্থাৎ এইট বিট নেটওয়ার্ক হোস্ট আইডি কত হোস্ট আইডি থাকে বাকি যে টোয়েন্টি ফোর বিট সেটা হচ্ছে হোস্ট আইডিকে রিপ্রেজেন্ট করে ঠিক আছে ক্লাস বি এর ক্ষেত্রে নেটওয়ার্ক আইডি ফিল্ড কটা থাকে নেটওয়ার্ক আইডি ফিল্ড থাকে হচ্ছে ফার্স্ট দুটো অক্টেট অর্থাৎ সিক্সটিন বিট আর হোস্ট আইডি রিপ্রেজেন্ট করে তাহলে বাকি সিক্সটিন বিট রাইট কারণ টোটাল থার্টি টু বিডি লাগবে ক্লাস সি এর ক্ষেত্রে তাহলে এবার নিশ্চয়ই তোমরা বলতে পারবে যে হচ্ছে ফার্স্ট টোয়েন্টি ফোর বিট আমরা ইউজ করব টু আইডেন্টিফাই দ্য নেটওয়ার্ক আইডি ফিল্ড আর হোস্ট আইডি ফিল্ডকে আইডেন্টিফাই করার জন্য লেস একদম লাস্ট এইট বিটকে আমরা ইউজ করব এবার নেটওয়ার্ক আইডি মানে বেসিক্যালি নেটওয়ার্ককে রিপ্রেজেন্ট করে রাইট এবার আমাদের রেঞ্জটা জানতে হবে যে হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল আট বিট দিয়ে রাইট যেহেতু আমি বললাম ফার্স্ট অক্টেটটা ইস এনাফ টু আইডেন্টিফাই কোন ক্লাসের মধ্যে আছে সো এইট বিট ভ্যালু দিয়ে কতগুলো নাম্বার রিপ্রেজেন্ট করে টু টু দি পর এইট নাম্বার টু টু দি পর এইট মানে কত টু ফিফটি সিক্স ভ্যালুস উই ক্যান রিপ্রেজেন্ট ইউজিং এইট বিট নাম্বার বেসিক্যালি জিরো টু টু ফিফটি ফাইভ আমরা ইউজ করতে পারবো নাম্বার রিপ্রেজেন্ট করার জন্য ফ্লর ইউজিং দ্য এইট বিট ঠিক আছে এবার ক্লাস এ এর ক্ষেত্রে কী হয় ক্লাস এর ক্ষেত্রে ফার্স্ট বিটটা ফিক্স থাকে সেটা জিরো করে রাখি আমরা ঠিক আছে যেহেতু ফার্স্ট বিটটা ফিক্স থাকে বাকি অ্যাভেলেবেল বিট থাকলে কত সেভেন বিট তো টু টু দি পর সেভেন বেসিক্যালি ওয়ান টোয়েন্টি এইট তো জিরো থেকে শুরু করে ওয়ান টোয়েন্টি এইট এই রেঞ্জটা হচ্ছে কার ক্লাস এর এর মধ্যে জিরো আর ওয়ান টোয়েন্টি সেভেন যেটা সরি জিরো আর ওয়ান টোয়েন্টি সেভেন কারণ জিরো থেকে শুরু করলে টোটাল জিরো ওয়ান টোয়েন্টি সেভেন টোটাল ওয়ান টোয়েন্টি এইট এর মধ্যে জিরো আর ওয়ান ওয়ান টোয়েন্টি সেভেন দুটোই বাদ যায় তাহলে রেঞ্জটা কত তার হলো ওয়ান থেকে শুরু করে ওয়ান টোয়েন্টি সিক্স যেটা অ্যাকচুয়াল ক্লাস এর আইপি অ্যাড্রেসের রেঞ্জ এবার তোমরা বলবে যে জিরো আর ওয়ান টোয়েন্টি সেভেন এই পার্টিকুলার দুটো ভ্যালু গেল কেন এর মধ্যে জিরোটা হচ্ছে একটা স্পেশাল আইপি অ্যাড্রেস যেটা কিনা ইউজ হয় ধরে নাও একটা পার্টিকুলার নতুন ডিভাইস আমরা নেটওয়ার্কের সাথে কানেক্ট করব তো তার মধ্যে যখন ইনিশিয়াল ভ্যালুটা আমরা অ্যাসাইন করবো আইপি অ্যাড্রেসটা সেটা জিরো আইপি নেটওয়ার্কের আইপি অ্যাড্রেস দিয়ে আমরা অ্যাসাইন করি এছাড়াও দেয়ার আর ডিফারেন্ট ভ্যারিয়াস নিউমারাস রিজেন্স টু উই উই ইউজ দিস জিরো ক্লাস আইপি অ্যাড্রেস ঠিক আছে জিরো নেটওয়ার্ক আইপি অ্যাড্রেস আর ওয়ান টোয়েন্টি সেভেন হচ্ছে এটাকে আমরা বলি হচ্ছে লুপ ব্যাক আইপি অ্যাড্রেস আর লোকাল হোস্ট আইপি অ্যাড্রেস তোমরা যারা হচ্ছে ওয়েবসাইট বিল্ড করেছো তোমরা যখন আমরা দেখেছো যখন আমরা সার্ভারটাকে ইউজ করি রাইট তখন সেটা কি হয় লোকাল হোস্ট হিসেবে যখন কানেক্ট হয় সেটার আইপি অ্যাড্রেসটা কত দাঁড়ায় আমরা এখন সার্চবারের মধ্যে যদি দেখি তাহলে সেটা দেখা যায় হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি সেভেন ডট জিরো ডট জিরো সামথিং রাইট সো এটা হচ্ছে একটা সেলফ সেলফ লুপ বলতে পারো বা লুপ ব্যাক আইপি অ্যাড্রেস এটা হচ্ছে আমাদের লোকাল হোস্ট হিসেবে কিছু হয় অর্থাৎ যখন আমাদের ডেটাটা ক্লায়েন্ট থেকে সার্ভারে যাচ্ছে বাট সার্ভারটা অ্যাজ এ সেম ডিভাইস হিসেবে ইউজ করে সেটা কে করে সেটা হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি সেভেন আইপি অ্যাড্রেস এটা ফিক্স করে দেওয়া হয়েছে জন্য এরকম হচ্ছে এবার বাকি যে রেঞ্জটা আছে ওয়ান থেকে ওয়ান টোয়েন্টি সিক্স এটা হচ্ছে ক্লাস এর আইপি অ্যাড্রেস আপাতত এইটুকুই বলি ঠিক আছে এবার নেক্সট হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি সেভেন তো যেহেতু ফিক্স বাকি থাকলো কি ওয়ান টোয়েন্টি এইট থেকে শুরু করে ক্লাস বি এর ক্ষেত্রে মনে রাখবে ওয়ান নাইনটি ওয়ান পর্যন্ত আর ক্লাস সি এর ক্ষেত্রে ওয়ান নাইনটি টু থেকে শুরু করে টু হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি থ্রি পর্যন্ত ক্লাস ডি এর আইপি অ্যাড্রেসের রেঞ্জ কত টু টোয়েন্টি ফোর থেকে শুরু করে টু হান্ড্রেড অ্যান্ড থার্টি নাইন পর্যন্ত ক্লাস ইয়ের ক্ষেত্রে টু ফর্টি থেকে শুরু করে ফাইনালি টু ফিফটি ফাইভ পর্যন্ত এটা ক্লাস ইয়ের রেঞ্জ তাহলে এবার তোমরা নিশ্চয়ই আইডেন্টিফাই করতে পেরেছ ততক্ষণে যে ওয়ান নাইনটি থ্রি কোন ক্লাসের আন্ডারে আছে এটা হচ্ছে ক্লাস সি এর আন্ডারে আছে রাইট সো লেট মি প্লাগ ইন জাস্ট ওয়েট এ সেকেন্ড সো আই এম ব্যাক অ্যান্ড এটা তাহলে কি ক্লাস সি আইপি অ্যাড্রেস এবার ক্লাস সি আইপি অ্যাড্রেসের ক্ষেত্রে নেটওয়ার্ক আইডি ফিল করা টোয়েন্টি ফোর বিট হোস্ট আইডি কত এইট বিট তাহলে অ্যান্সার কী হবে টোয়েন্টি ফোর কমা এইট আই হোপ তোমাদের সমস্ত ইনফরমেশান এবার থেকে এখান থেকে নেওয়া হয়ে গেছে আচ্ছা যেটা বলেছিলাম আমি ক্লাস সি আইপি অ্যাড্রেসের ক্ষেত্রে যে ফার্স্ট বিটটা ফিক্স থাকে সেটা হচ্ছে জিরো ক্লাস বি এ
সিমিলারলি ক্লাস ডি এর ক্ষেত্রে সিকোয়েন্সটা এরকম আর ক্লাস সি এর ক্ষেত্রে তিনটা বিট ক্লাস বি এর ক্ষেত্রে দুটো বিট অ্যান্ড ক্লাস এ এর ক্ষেত্রে ফার্স্ট বিট এবং ভ্যালু উইথ জিরো ঠিক আছে এই ভ্যালুগুলো মনে রাখতে পারো এটা কোয়েশ্চেন আসতেও পারে ঠিক আছে যে কোন বিটটা ফিক্স থাকে অ্যাকচুয়ালি একটা কোয়েশ্চেন আছে যেখানে অ্যাকচুয়ালি একটা গোটা ডেটা প্যাকেট দেওয়া আছে ডেটা প্যাকেটের মধ্যে ইনিশিয়াল বিটটা দিয়ে আমাদের রিপ্রেজেন্ট করতে হবে যে এটা ক্লাস এ না ক্লাস বি না ক্লাস সি তখন এই জিনিসটা খুব কাজে আসবে ঠিক আছে এর মধ্যে যদি আর কোনো কনফিউশন থাকে তোমরা একটু কমেন্টে জানাবে ঠিক আছে এটা বোঝানোর জন্য আমাকে একটা ডেডিকেটেড টু আওয়ারের সেশন নিতে হবে তাহলে আমি তোমাদের একদম ক্লিয়ারলি বোঝাতে পারবো অ্যাকচুয়াল ব্যাপারটা কি হচ্ছে বাট এখানে তো সম্ভব নয় সো আমি যতটা সম্ভব তবু অনেকটা ডিসকাস করলাম যদি এরপরে আরও কোনো কনফিউশন থাকে তোমরা কমেন্টে জানাবে হ্যাঁ ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চেনে আমরা যাই ততদিনে সো নেক্সট কোয়েশ্চেন ইজ দ্য ডিভাইস দ্যাট হ্যাজ দ্য আইপি অ্যাড্রেস অফ এত ওয়ান টোয়েন্টি বিলংস টু নেটওয়ার্ক ড্যাশ এটাও সিমিলার কোয়েশ্চেন তোমরা এতক্ষণ এটা বুঝতে পেরেছ ওয়ান কোন ক্লাসের আইপি অ্যাড্রেস ওয়ান হচ্ছে ক্লাস অফ ক্লাস ক্লাস এ আইপি অ্যাড্রেস রাইট ওয়ান টোয়েন্টি কারণ ক্লাসের রেঞ্জ কত ক্লাসের রেঞ্জ জিরো তো নেই তাহলে ওয়ান থেকে ওয়ান টোয়েন্টি সিক্স তাহলে ক্লাস এর রেঞ্জ হতে মধ্যে পড়েছে ফার্স্ট অক্টেটের বিট ভ্যালু তাহলে এটা ক্লাসে অবভিয়াসলি এবার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে দ্য ডিভাইস দ্যাট হ্যাজ দ্য আইপি অ্যাড্রেস তো বিলংস টু নেটওয়ার্ক হুইচ ঠিক আছে নাও ক্লাস এর কথা বলছি ক্লাস এ যখন হবে তখন আমাদের কি বলি ক্লাসের শুধুমাত্র ফার্স্ট অক্টেটটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক আইডি বাকি তিনটা হচ্ছে হোস্ট আইডি রাইট এটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক আইডি অ্যান্ড বাকি তিনটা যে অক্টেট আছে বেসিক্যালি টোয়েন্টি ফোর বিট সেটাকে আমরা কী রিপ্রেজেন্ট করি সেটা দিয়ে আমরা হোস্ট আইডি রিপ্রেজেন্ট করি ঠিক আছে তাহলে ক্লাস এর মধ্যে নেটওয়ার্ক কয়টা থাকবে ওয়ান টোয়েন্টি সিক্স নেটওয়ার্কস আর দেয়ার ঠিক আছে নাম্বার অফ নেটওয়ার্কস ইন ক্লাস এ আইপি অ্যাড্রেস ইস ওয়ান টোয়েন্টি সিক্স হোস্ট হচ্ছে এইট বিট দিয়ে কতগুলো আছে অ্যাকচুয়ালি টু টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ফোর নাম্বার অফ হোস্ট ক্যান বি পসিবল ঠিক আছে এবার কোয়েশ্চেন বলেছে যে হচ্ছে যে পার্টিকুলার নেটওয়ার্কটাকে আইডেন্টিফাই করার জন্য কি করব অবভিয়াসলি শুধুমাত্র নেটওয়ার্ক আইডি ফিল্ডটাকে যেটা আছে সেটাকে ফিক্স রাখব বাকি সবকে আমরা হচ্ছে জিরো করে দেব তাহলে আমরা নেটওয়ার্কটাকে বের করে নিতে পারবো তাহলে কী হবে নেটওয়ার্কটা ফার্স্ট অক্টেটটা হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি থ্রি সেটাকে ফিক্স রাখলাম বাকিগুলো যেহেতু হোস্টে রিপ্রেজেন্ট করেছে সেগুলোকে আমরা জিরো করে দেবো এটা হচ্ছে সেই নেটওয়ার্কটা ওয়ান টোয়েন্টি থ্রি ডট জিরো ডট জিরো ডট জিরো ক্লিয়ার এটা হচ্ছে ক্লাস এ সিমিলারলি তোমরা এভাবেই ক্লাস বিটাকে বের করবে ক্লাস সিটাকে বের করবে সো নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাওয়া যাক এবার দ্য ডটের ডেসিমাল নোটেশন ফরম্যাট ফর দ্য গিভেন হেক্সা ডেসিমাল নোটেশন এটা একটা হেক্সা ডেসিমাল নোটেশন ঠিক আছে এবার তোমরা জানো হেক্সা ডেসিমাল নোটেশনের কথা যখনই আসবে হেক্সা ডেসিমালের প্রত্যেকটা ভ্যালুকে আমরা ক বিট দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি চার বিট দিয়ে রাইট কারণ জিরো থেকে শুরু করে এ বি সি ডি পর্যন্ত টোটাল এফ পর্যন্ত যে ভ্যালু আছে অ্যাকচুয়ালি টোটাল সিক্সটিনটা ভ্যালু সেটাই রিপ্রেজেন্ট করার জন্য একমাত্র চারটা বিটই প্রয়োজন ঠিক আছে চারটা বিটের কমে আমরা সেটাকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবো না তো চার বিট দিয়ে যেহেতু রিপ্রেজেন্ট করা হয় এরকম কটা ভ্যালু আছে এক্সা ডেসিমাল ভ্যালু ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট সো এইট ইন্টু ফোর সো থার্টি টু বিট সো থার্টি টু বিট নাম্বারের একটা নোটেশান দেওয়া আছে সো ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট যদি থার্টি টু বিট হয় অ্যান্ড অপশনগুলো আছে এরকম দেখো না ডটের ডেসিমাল দিয়ে আমাদের আলাদা করে ডিফাইন করা আছে তাহলে আই হোপ এরপরে তো আর কোনো কনফিউশন নেই এটা বেসিক্যালি একটা আইপি অ্যাড্রেস রাইট তাহলে এই আইপি অ্যাড্রেসটাকে আমাদের আইডেন্টিফাই করতে হবে এর ভ্যালুটা ডেসিমালে কী হবে তোমরা এটা করতে যেও না যে হচ্ছে সিক্সটিন টু দি পাওয়ার জিরো দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে সিক্সটিন টু দি পাওয়ার ওয়ান ইন্টু সি মানে আই গেস টুয়েলভ সো এরকম করলে হবে না এটা এটা বেসিক্যালি যেহেতু ডটের ডেসিমাল দিয়ে ডিপ্রেজেন্ট আলাদা করে দেওয়া আছে তাহলে আমাদের কী হবে দুটো ভ্যালু করে আমাদের নিতে হবে অর্থাৎ আমি বলছি আরেকবার ক্লাস অ্যাকচুয়ালি আইপি ভি ফোর আইপি অ্যাড্রেসিংয়ের ক্ষেত্রে কটা অক্টেট থেকে চারটা অক্টেট প্রত্যেকটা অক্টেটের মানে অ্যাকচুয়ালি আটটা করে বিট অ্যাসাইন থাকে জন্যই অক্টেট বলি আমরা সো ফার্স্ট অক্টেট অ্যান্ড সেকেন্ড অক্টেট ঠিক আছে এখানে ফার্স্ট অক্টেটের ভ্যালু তাহলে কত হবে ফার্স্ট অক্টেট অ্যাকচুয়ালি প্রথম দুটো বিট রাইট এটা ফোর বিট এটা ফোর বিট সো ফার্স্ট অক্টেটের ভ্যালু সেভেন এই অক্টেট সেকেন্ড অক্টেটের ভ্যালু টু এ
सेवेंटीन के डेसिमेल नहीं जो है तेल क्यों करब सेभन इंटू सिक्सटीन टू दि पावर जिरो प्लस वन इंटू सिक्सटीन टू दि पावर वन आई होप एवर क्लियर सिक्सटीन प्लस सेभेन सो कत हो टोटी थ्री नेक्स्ट ताल टू ए टू ए के जी रिप्रेजेंट करी टू तो ठीक है एर भैलू कत टू इंटू सिक्सटीन टू दि पावर वन एर भैलू कत ए मैं बेसिकली रिप्रेजेंट करी टेन रईट सो टेन जो है तेल सिक्सटीन टू दि पावर जिरो भैलू तो वन ही है तेल टेन ठीक है तेल एट भैलू कत है थार्टी टू प्लस टेन कत हल फर्टी टू एटी फोर के रिप्रेजेंट करब एबार हे हेक्सा डेसि डेसिमेले सो एट माल्टिप्लाइड बै सिक्सटीन प्लस फोर सो इट उल बिकम एटीन एंड एटी एंड फोर्टी एट सो इट उल बिकम वन टोटी एट सरि वन टोटी एट प्लस फोर सो वन थार्टी टू एंड नेक्स्ट वन इज सी एट सो सी इज डिफाइन लाइक ए जो दस है बी एगारो सी कत टुएल्व सो टुएल्व इंटू सिक्सटीन प्लस एट ये जो बेर करी एटार भैलू कत दाड़े सिक्सटीन माल्टिप्लाइड बै टुएल्व जो करी कत है थार्टी टू एंड सिक्सटीन सो इट उल बिकम वन नाइनटी टू प्लस एट सो इट उल बिकम टू हंड्रेड रईट सो टू हंड्रेड इज सी एट ताल एबार भूटे कि दाड़ो टोटी थ्री डट फोर्टी टू डट वन हंड्रेड थार्टी टू एंड टू हंड्रेड एबार अपन चेक करब अपनगू देख ले जी बुझते परि अपशन ही वन थार्टी टू डट टू हंड्रेड रेट ना बट टोटी फोर जेटा है ना टोटी थ्री डट फोर्टी टू डट वन थार्टी टू डट टू हंड्रेड येस दिस इज रईट टोटी थ्री डट फोर्टी टू डट वन थार्टी डट टू हंड्रेड अपशन बी है रईट एनसार आई होप ये नहीं क्लियर हो जाए तुम्हारे नेक्स्ट क्वेश्चन जा फाइन द क्लस ए एड्रेस फ्रम द फलोईंग एखे देखो चार्ट अपशन के भलोक लक्ष्य करो एट डटेड डेसिमल नोटेशन रईट आई पी फी फोर डटेड डेसिमल नोटेशन एक्चुअल प्रत्येक थार्टी टू बीट के रिप्रेजेंट कर बैनारे देखो फार्ष्ट फोर प्लस फोर एट बीट एट बीट एंड एट बीट एंड एट बीट टोटल थार्टी टू बीट सो एबारे एक क्लस ए आईपी एड्रेसा को आईडेंटिफाई करते हैं आई होप तुम्हारा एत खण यार अन्सार बोले दीते पे छो हमें तुम्हारे डिसकस कर लम जस्ट किसुक्षण आगे जो क्लस ए आईपी एड्रेसर क्षेत्र में कौन बीट फिक्स थे फार्ष्ट बीट फिक्स थे सेटार भैलू क्यों थे सेटार भैलू थे जिरो रईट क्लस बर क्षेत्र में कि है क्लस बर क्षेत्र से दोटो बीट फिक्स थे से फार्ष्ट बीट तो वन सेकेंड बीट जिरो है क्लस सियर क्षेत्र में जो बीट फिक्स थे सेगल कि वन वन एंड जिरो क्लस डि एर क्षेत्र में जो फिक्स थे से वन 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 एंड जिरो क्लस इयर क्षेत्र में जो फिक्स थे से वन 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 एंड वन सो क्लस ए आईपी एड्रेस जो फार्ष्ट बीट जिरो है तो अपशनगुल तुम्हारा जो एलिमिनेट करो ये ना ये ना ये ना अपशन ए है रईट एनसार नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर अफ नेटवर्क एंड नम्बर अफ होस्ट इन क्लस सी आर टू दि पावर एम एंड टू टू दि पावर एन माइनस टू रेसपेक्टिवलि एबार क्लस सी टे भलोक देखी क्लस सी सम्पर् क्यों एबार भलोक लक्ष्य करब फार्ष्ट अफ अल नेटवर्क क्षेत्र में कि है आईपी एड्रेस टोटल नम्बर अफ बीट थार्टी टू बीट प्रत्येक अक्टेट के रिप्रेजेंट करी एट बीट दिए रईट एबार जो क्लस सी एर कथा क्लस सियर क्षेत्र में कटा बीट नेटवर्क आईडी रिप्रेजेंट कर प्रथम थार्ड अक्टेट प्रथम तीन अक्टेट अर्थात टोन्टी फोर बीट और लास्ट जो थको से शुदुम्र होस्ट आईडी के रिप्रेजेंट कर ठीक है एबार क्लस सी एर कथा क्लस सी एर मध्य टू टू टो फोर रईट टोटी फोर एवं हो टू टू दि पावर टोटी फोर नम्बर अफ नेटवर्क नम्बर अफ नेटवर्क नेटवर्क इन क्लस सी एट क्लस सी एर कथा जो बोल नम्बर अफ नेटवर्क कतगुलो टू टू दि पावर टोटी फोर और पार नेटवर्के होस्ट कत होस्ट हे एट प्रत्येक नेटवर्के एक एक आठटा बीटर एक होस्ट थक टू टू दि पावर टोटी फोर एर साथ प्रत्येक नेटवर्क अर्थात टू टू दि पावर टू टोटी फोर जो भैलो है प्रत्येक नेटवर्क जो होस्ट थक हे एट बीटर एक एड्रेस अर्थात टू टू दि पावर एट कत है टू फिफ्टी सिक्स प्रत्येक नेटवर्क नम्बर अफ होस्ट कत टू हंड्रेड एंड फिफ्टी सिक्स हमें लिखे ही दीची तुम्हारे ठीक है बोझार सुविधार्थे नम्बर अफ होस्ट पर नेटवर्क कत है नम्बर अफ होस्ट पर नेटवर्क कारण शुद्म लास्ट अक्टेट आज है शुद्म होस्ट आई डी रिप्रेजेंट करार्ज एबारे मध्य एक इंटरेस्टिंग जिन इस मध्य हमें माइनस टू करी फर द रिजन दैट ए फार्ष्ट अक्टे सरि फार्ष्ट 
नेटवर्क मध्य जो फार्ष्ट आईडी थे ना से रिप्रेजेंट करी से नेटवर्क के लास्ट जेटा से रिप्रेजेंट करी टू ब्रडकस्ट आईपी एड्रेस के यूज करार्जन ये कि देखिए रईट मैं डिटेक्ट ब्रडकस्ट एड्रेस के यूज करार्जन लास्टर भैलूट यूज करी टू फिफ्टी फाइव यूज करी तो से दो पार्टिकुलर पार्पासर जो दो भैलू के बद दी दी एक्साम्पल दिए बोझा ठीक है बुझते असुविधा हमें एक्साम्पल दिए बोझा क्लस सी एर एक आईपी एड्रेस के नहीं ठीक है क्लस सी एर एक आईपी एड्रेस लेट सपोज वन नाइनटी थ्री डट टेन डट टेन ये पर्यटन आप नेटवर्क के लिए निलंब नेटवर्क हे टेन डट जिरो ये हे फार्ष्ट आईपी एड्रेस नेटवर्क के फार्ष्ट आईपी एड्रेस सेकेंड आईपी एड्रेस टी है टेन डट टेन डट वन ये हे नेटवर्क के फार्ष्ट जो होस्ट बी फार्ष्ट होस्ट ठीक है फार्ष्ट होस्ट सेकेंड होस्ट है कि वन नाइनटी थ्री डट टेन डट टेन डट कत टू ए रखम कतगुलो है टू हंड्रेड एंड फिफ्टी फाइव पर्यटन जाए बेसिकली टोटाल टू फिफ्टी सिक्स नम्बर अफ होस्ट कनेक्टेड थक तर मध्य हमें लास्ट जो है लिखे दीची वन नाइनटी थ्री डट टेन डट टेन डट कत है लास्ट एट टू फिफ्टी फाइव एबारमें जे हमारा दोटो आईपी एड्रेस के बाद देव एक नम्बर फार्ष्ट आईपी एड्रेस के और लास्ट आईपी एड्रेस के फर ह्वाट रिजन बिकज फार्ष्ट आईपी एड्रेस रिप्रेजेंट द नेटवर्क ठीक है ये कोस्टर मध्य असाइन करते लास्ट जेटा से क्यों यूज करी डिडेक्ट ब्रडकस्ट एड्रेसर जो यूज करब अर्थात ये नेटवर्क बहरे थे जी को डिवाइस ये नेटवर्क प्रत्येक डिवाइस मध्य डेटा के सेंड करते चाय पार्टिकुलर आईपी एड्रेसा तान के डेस्टिनेशन एड्रेस दीते हैं तर पर ही प्रत्येक डिवाइस मध्य से डेटा के ब्रडकस्ट करते रईट सो ये दोटो पार्टिकुलारलि फिक्स थे दोटो होस्ट के बद दी सूतरा प्रत्येक नेटवर्क टू फिफ्टी फाइव डिवाइस सरि टू फिफ्टी सिक्स के दो बद दी टू फिफ्टी फोर नम्बर अफ होस्ट पर नेटवर्क आज है कार अंडारे क्लस सी एर मध्य आई होप ए समस्त किस क्लियर हो गए एबारे दिए नम्बर अफ नेटवर्क एंड नम्बर अफ होस्ट टू टू दि पावर एन नम्बर अफ नेटवर्क हमें टू टू दि पावर टोन्टी फोर तो ये वाला बलो टू टू दि पावर एन तरपर नम्बर अफ होस्ट पार नेटवर्क कत बोले टू टू दि पावर एन माइनस टू सो एटार भैलूट बोले टू टू दि पावर एन माइनस टू आई होप ये तुम्हारा सब किस क्लियर हो गए और वन इम्पर्टेंट थिंग तुम्हारे कि आगे ही हमें क्लस सी एर क्षेत्र में जो बोलो हमारा क्लस सी एर मध्य फार्ष्ट कटा बीट फिक्स थे तीनटा बीट फिक्स थे भैलूगुलो कि थक वन वन एंड जिरो तेल फार्ष्ट अक्टेटर बाकी कटा भैलू थकल पाँचटा बीटर भैलू रईट नम्बर अफ नेटवर्क कतगुल दाड़ो टू टू दि पावर टोन्टी फोर मध्य कटा बीट फिक्स थकल थ्री बीट फिक्स थकल तालोले एखे नम्बर अफ नेटवर्क कत है टोन्टी फोर माइनस थ्री तालोले कत है टू टू दि पावर टोन्टी वन ठीक है ये हमें तुम्हारे आक बार इनफर्म कर दिल ठीक है से जो नम्बर अफ नेटवर्क कत है टू टू दि पावर टोन्टी वन क्यों और एक बार बोल तीन बीट बद जाए बिकज दे आर फिक्स टू री टू रिप्रेजेंट दैट दिस इज ए क्लस सी आईपी एड्रेस बाकी जो बीटगुल्लो थको सेगल दिए नेटवर्क के रिप्रेजेंट करब ठीक है सो एट बीटर मध्य फार्स तीन बीट फिक्स थकल बाकी जो बीटगुल्लो थकल बाकी टोन्टी फोर मध्य थ्री बद दी कह टोटी वन सो टोन्टी वन दिए टोन्टी वन बीट दिए नम्बर के नम्बर अफ नेटवर्क रिप्रेजेंट करते पर टू टू दि पावर टोन्टी वन तेल इक्ुवाल टू करते टू टू दि पावर एम जो कि गिभन रईट सो एम कैन बी रिटर्न एज टोन्टी वन और एखे जी कम्पेरिजन करी तेल एन एर भैलू कत दाड़ो एट ताल एम और एन एर मध्य एक कम्पेरिजन एबारे करी सो एम डिवाइडेड बन कर दी टोन्टी वन बट सो एट एम इज इक्ुवाल टू टोन्टी वन एम ये रिलेशन देखिए कथाए फलो हम थ्री एम टू एन होना टू एन एटा होना टोन्टी वन आर एन एट तो है ना नेक्स्ट हे एक्चुअल एम हो टोन्टी वन एम इक्ल टू एट एन ना एक्चुअल एट एम इक्ल टू टोन्टी वन एन अपशन डी है रईट एनसार ठीक है आई होप तुम्हारे समस्त कन्फ्यूशन क्लियर हो गए जस्ट हमें एक इनफरमेशन दिए दी बाकी जिनगूल बोझान जो क्लस एर क्षेत्र में कतगुलो है से नम्बर अफ नेटवर्क कत है क्लस एर क्षेत्र 
ক্লাস এ এর ক্ষেত্রে নাম নেটওয়ার্ক আইডি কটা একটা বাকিগুলো সব হোস্ট আইডি তাহলে শুধুমাত্র আট বিট ফিক্সড আছে নেটওয়ার্কের জন্য এবার তার মধ্যে আমরা ফার্স্ট বিটটা ফিক্স রাখি শুধুমাত্র কেন কারণ সেটা রিপ্রেজেন্ট করার জন্য যে হ্যাঁ এটা একটা ক্লাস এ আইপি অ্যাড্রেস তাহলে আট বিট থেকে এক বিট আবার বাদ চলে গেল তাহলে টু টু দি পাওয়ার সেভেন নাম্বার অফ নেটওয়ার্ক থাকে কোথায় ক্লাস এ এর মধ্যে এবার নাম্বার অফ নেটওয়ার্কের মধ্যে আবার দুটো বাদ যাবে কারণ কি কারণ হচ্ছে দুটো হচ্ছে জিরো আর ওয়ান টোয়েন্টি সেভেনকে আমরা স্পেশাল পারপাসের জন্য রিজার্ভ করে রেখেছি সে ক্লাস এ এর যদি জিনিসটা দাঁড়ালো টু টু দি পাওয়ার সেভেন মাইনাস টু 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 দি পাওয়ার সেভেন মাইনাস টু ঠিক আছে আর হোস্ট পার নেটওয়ার্ক কত হবে তাহলে কুইকলি বলো দেখি তাহলে হোস্ট পার নেটওয়ার্ক শুধুমাত্র আটটা বিট তো নেটওয়ার্কের জন্য চলে গেল বাকি থাকলো টু টোয়েন্টি ফোর বিট টোয়েন্টি ফোর বিটের মধ্যে ফার্স্ট ফার্স্ট ডিভাইসটা চলে যাবে নেটওয়ার্ককে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য আর সেকেন্ডটা চলে যাবে ডিরেক্ট ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেসের জন্য তাই এটার ক্ষেত্রে সেম হবে টু টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ফোর মাইনাস টু এটা দাঁড়ালো ক্লাস এর সিনারিও ক্লাস বি এর সিনারিওটা তাহলে কী দাঁড়ালো এবার নাম্বার অফ নেটওয়ার্ক এটা গেস করো কী হবে ক্লাস বি ক্লাস বি এর ক্ষেত্রে কটা বিট নেটওয়ার্ক আইডি রিপ্রেজেন্ট করে সিক্সটিন বিট কটা বিট হোস্ট আইডি রিপ্রেজেন্ট করে বাকি সিক্সটিন বিট এবার নাম্বার অফ নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে ক্লাস বিকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য কটা বিট ফিক্স থাকে দুটো বিট ফিক্স থাকে কী কী ওয়ান জিরো ফার্স্ট দুটো বিট যখন ফিক্স থাকলো তাহলে ষোলোটা বিটের মধ্যে দুটো বিট ফিক্স থাকলো তাহলে নাম্বার অফ নেটওয়ার্ক কত থাকলো টু টু দি এর মধ্যে দুই মাইনাস হবে কি না হবে না কারণ এর মধ্যে কোনো আমরা স্পেশাল রিজার্ভ আইপি অ্যাড্রেস রাখিনি শুধুমাত্র ক্লাস এর ক্ষেত্রে দুটো রেখেছিলাম জন্য সেটা হচ্ছিলো ঠিক আছে বাট ক্লাস বি এর ক্ষেত্রে সেটা হবে না আর তাহলে নেক্সট কনসেপ্ট হচ্ছে হোস্ট পার নেটওয়ার্ক কী হবে সিক্সটিন বিট তো চলে গেলো নেটওয়ার্কের জন্য বাকি সিক্সটিন থাকলো হোস্টের জন্য রাইট এবার সিক্সটিন বিটের মধ্যে দুটো বিট আবার কেন বাদ যাবে কারণ আমরা ফার্স্ট বিটকে রিপ্রেজেন্ট করবো নেটওয়ার্ককে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য আর লাস্ট বিট ইউজ হবে ডিরেক্ট ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেসকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য আর ক্লাস সি তো কিছুক্ষণ আগেই বললাম ক্লাস সি এর নাম্বার অফ নেটওয়ার্ক কত হবে টু টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ওয়ান ক্লাস সি এর ক্ষেত্রে যদি বলি ক্লাস সি এর ক্ষেত্রে নাম্বার অফ নেটওয়ার্ক টু টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ওয়ান কেন টোয়েন্টি ওয়ান কারণ ফার্স্ট তিনটা অক্টেট নেটওয়ার্ক আইডিকে রিপ্রেজেন্ট করে তার মধ্যে যেহেতু ক্লাস সি সেজন্য ফার্স্ট তিনটা বিট ওয়ান ওয়ান জিরো ইজ ফিক্সড সরি ওয়ান ওয়ান জিরো ইজ ফিক্সড দ্যাটস ওয়াই টু টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ফোর থেকে তিনটা বিট বাদ দেবো টু টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ওয়ান দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করবো নাম্বার অফ নেটওয়ার্ককে আর হোস্ট পার নেটওয়ার্ক কী হবে শুধুমাত্র এইট বিটই পড়ে থাকলো তাহলে টু টু দি পাওয়ার এইট মাইনাস টু মাইনাস টু কেন হলো কারণ জিরো ফার্স্ট ডিভাইসটা ইউজ হবে ফার্স্ট আইপি অ্যাড্রেসটা ইউজ হবে নেটওয়ার্কে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য লাস্ট আইপি অ্যাড্রেসটা ইউজ হবে ডিরেক্ট ব্রডকাস্টকে অ্যাড্রেসকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য তো সেই জন্য এখানে টু মাইনাস সো আই হোপ এবার তোমাদের সমস্ত কনফিউশন ইউ ক্যান সে সমস্ত কনসেপ্ট ক্লিয়ার দেখো কোশ্চেন নাম্বার সেভেন্টিনটা কী বলেছে সাপোজ দে আর আর সিক্সটি ফোর অর লেস ডিভাইসেস ইন এন অর্গানাইজেশন ইজ প্রেজেন্ট ইন সার্চ কেস হুইচ আইপি ক্লাস সেস অ্যাড্রেস শুড বি অ্যাসাইন্ড একটা অর্গানাইজেশন আছে এই অর্গানাইজেশনের নাম্বার অফ ডিভাইসেস কটা আছে নাম্বার অফ ডিভাইসেস সিক্সটি ফোর ডিভাইসেস অনলি বলছে এর মধ্যে যদি আমরা আইপি অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করি তাহলে কোন ক্লাসের আইপি অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করবো আইপি অ্যাড্রেসটা অ্যাসাইন করবো যে ক্লাসের যাতে সেখানে কোনো ডিভাই ওয়েস্টেজটা কম হয় ঠিক আছে আইপি অ্যাড্রেসের ওয়েস্টেজটা মিনিমাল করার চেষ্টা করব আমরা জানি সে কত রকম আই কটা ক্লাসের আইপি অ্যাড্রেসে টোটাল পাঁচটা ক্লাস ক্লাস এ ক্লাস বি ক্লাস সি ক্লাস এন ডি তো আমি এটা বোঝানোর জন্য তোমাদের একটা চার্ট ইউজ করব ঠিক আছে ফার্স্ট ক্লাস এ দেন ক্লাস বি দেন ক্লাস সি দেন ক্লাস ডি দেন ক্লাস ই আইপি অ্যাড্রেসকে আইপি ভি ফোরে কথা বলছি আইপি অ্যাড্রেসকে কটা কটা বিট থাকে থার্টি টু বিট আমরা অক্টেট হিসেবে ভাগ করলে কটা অক্টেট থাকে চারটা অক্টেট ঠিক আছে এর মধ্যে আমি ফার্স্ট যেটা বলবো সেটা হচ্ছে ক্লাস এ কে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য যে ফিক্সড বিট থাকবে সেই ফিক্সড বিটের ওরিয়েন্টেশন কি ফার্স্ট বিট কটা বিট ফিক্স থাকে রাইট সেই ফিক্সড বিটটার ভ্যালু কী হবে সেটা আমাকে বলতে হবে ক্লাস এর ক্ষেত্রে আমি কিছুক্ষণ আগেই বললাম যে যে বিটটা ফিট থাকে সেটা হচ্ছে একটা বিটই ফিক্স থাকে সেটা হচ্ছে জিরো আর সেকেন্ড ক্লাস বি যেটা আইপি অ্যাড্রেস সেটাকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য দুটো বিট ফিক্স থাকে ফার্স্ট বিট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সেকেন্
नेटवर्क आईडी कॉबिटर होस्ट आईडी कॉबिटर ठीक है क्लास एर क्षेत्र में बो नेटवर्क आईडी कॉबिटर नेटवर्क आईडी थे एट बीटर रईट होस्ट आईडी कॉबिटर होस्ट आईडी थे बाकी थकल टोटी फोर सीम्पल क्लस बर क्षेत्र कत सिक्सटीन एंड सिक्सटीन क्लस सी एर क्षेत्र कटो नेटवर्क आईडी थे टोटी फोर एंड क्लस डी एर खाते तो यट बीट क्लस डी एंड क्लस इयर क्षेत्र में को नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडिर कन्सेप्ट ही नहीं तो ये प्रश्न ही आसे ना ठीक है आपात तो यह पर्यत क्लियर नेक्स्ट जेटा जिन देखो आप नम्बर अफ होस्ट और नम्बर अफ नेटवर्क फार्स्ट अफ हमें बोलो नम्बर अफ नेटवर्क और देखो एक होस्ट पार नेटवर्क को क्लस क्षेत्र में क्यों से आईडेंटिफाई करते हैं तो हमें ये अन्सार दीते ठीक है नम्बर अफ नेटवर्क नम्बर अफ नेटवर्क फर क्लस ए नेटवर्क आईडी कॉबिट दिए रिप्रेजेंट करब एट बीट दिए बाट रिमेम्बर दैट यट बीट धरना फिक्सड आज ठीक है एट बीटर मध्य नेटवर्क आईडी शुदुम्रट बीट दिए रिप्रेजेंट करते हैं एट बीटर मध्य एक बीट फिक्स आजे देखो फार्ष्ट बीट है जिरो तो बाकी थकल टो सेभेन तेल हिसाब मत कत हार कथा नम्बर अफ नेटवर्क क्लस क्षेत्र में टू टू दि पावर सेभेन बाट दोटो आईपी एड्रेस क्लस एर क्षेत्र कम है नेटवर्क क्यों स्पेशल पार्पास रईट हिसाब मत तो ए रकम हार कथा क्लस ए एर रेंज जिरो डट जिरो थे शुरू कर वन टोटी सेभेन डट जिरो डट सरि टू फिफ्टी फाइव डट टू फिफ्टी फाइव डट टू फिफ्टी फाइव एट हार कथा क्लस ए एर ये जिरो एर कमप्लीट नेटवर्क और वन टोटी सेभेन एर कमप्लीट नेटवर्क फिक्स थे स्पेशल पार्पासर से स्टार्ट है वन डट एक्स दीची कारण हम कमप्लीट नेटवर्क हमें आईडेंटिफाई करार चेषा कर भैलू जिरो थे टू फिफ्टी फाइव एटार भैलू जिरो थे टू फिफ्टी फाइव एटर भैलू जिरो टू फिफ्टी फाइव पर्यटन होते ठीक है सेटार जो एक्स एक्स दीची एब वन के शुरू कर वन हंड्रेड एंड टोन्टी सिक्स पर्यटन जो नेटवर्क आता हमें हमारे क्लस एर आंडारे थे जेहतु एखे जिरो ट और वन टोटी सेभेन का बद जाने माइनस टू कर एटुक पर्त क्लियर एब प्रत्येक नेटवर्क मध्य होस्ट कतगुलो आज बेर करते हैं सीम्पल एट बेर ये तुम्हारा बुझे गेस जेहतु नेटवर्क आईडी फिल्ड एकम्र शुद्ध फार्स सफ्टवेयर का बाकी थकल टोन्टी फोर बीट से टोन्टी फोर दिए हमें होस्ट आईडी के रिप्रेजेंट कर रईट ये रिक्वेंसि क्लस एर होस्ट आईडी के रिप्रेजेंट करार्ज उव टोटी फोर बीट्स सो यू कैन से टोटल नम्बर अफ होस्ट कतगुलो है टू दि पार टोटी फोर बाट जस्ट किस आगे डिसकस कर लगा जख को नेटवर्क यूज करी तक तो से ही नेटवर्क फार्ष्ट जे आईपी एड्रेसा से यूज करी नेटवर्क के आईडेंटिफाई करार ठीक है और लास्ट आईपी एड्रेस यूज करी कीसर जो ब्रडकस्ट आईड आईपी एड्रेस के स्पेसिफाई करार्ज दैट्स वाई एखे होस्टर क्षेत्र दोटो भैलू कम थक आई एस क्लियर दोटो भैलू क्या कम हलो एक रिप्रेजेंट कर एक रिप्रेजेंट कर कीसर जो एक नेटवर्क के रिप्रेजेंट करार्ज एक होस्ट आईडी और एक होस्ट आईडी रिप्रेजेंट कर ब्रडकस्ट की ब्रडकस्ट डेक्ट ब्रडकस्ट के रिप्रेजेंट कर दैट्स वाई एखे माइनस टू आसे आई होप ये नहीं तुम्हारे को कन्फ्यूशन नहीं सीमिलारलि एब क्लस बर कथा भाव क्लस बर क्षेत्र फिक्सड बीट कटा दोटो फिक्सड बीट क्लस बर होस्ट नेटवर्क आईडी कटो सिक्सटीन दोटो बीट फिक्स आोटाल नम्बर अफ नेटवर्क आईडी के रिप्रेजेंट करते कत दिए सिक्सटीन दिए तो सिक्सटीन माइनस दुई बीट बद दिए दो ठीक है बेसिकाली एब एट कथा बी एंड एखे नम्बर अफ फिक्स बीट दोटो बीट एट वन जिरो हो जाए दोटो बीट जी फिक्स थे सिक्सटीन थे दोटो बीट बद दिए दो कौ हलो फोरटीन सो टू टू थी पर फोरटीन एखे भी माइनस टू होना एर कारण क्लस बर क्षेत्र में रिजार्व आईपी एड्रेस रखी ना नेटवर्क क्षेत्र को रिजार्व नेटवर्क रखी ना दैट्स वाई टू टू दि पर टोटी फोरटीन और होस्ट सीम्पल टू टू दि पार सिक्सटीन बाट एखे माइनस टू अवश्य है कारण प्रत्येक नेटवर्क के क्षेत्र में कि है एक नेटवर्क आईडी थे एक डेक्ट ब्रडकस्ट एड्रेस थे जेहतु थे से बीट स्पेशलि फिक्स रखते ही से होस्ट को पार्टिकुलार होस्टे असाइन करते पर रट और क्लस सी एर क्षेत्र में क्या क्लस सी एर क्षेत्र टोटल कॉबिट फिक्स थक टोटी फोर बीट फिक्स थको नेटवर्क आईडिर तर मध्य तीनटे बीट हे फिक्स सरि तीनटे बीट फिक्स थक एंड टोटी फोर बीट दिए नेटवर्क आईडी के रिप्रेजेंट करब टोटी फोर थे तीनटे बीट बार दी कत टोटी वन सो टू टू दि पार टोटी वन उल बी 
used to represent number of network in class CIP address are host ID के represent करो जने जहे तो 8 bit था लेक्ट किया वेट्टूड दिवा और 8 minus 2 simple I hope ये बार तुमा देर concept टा clear होई गाचे तो सब्ची बेशी network कोन class एर IP ते आमरे use assign कोत्ते बार उठाले एटाइप कोर्शिन जोदी आशे तारे तुमरा बोल बेश की सब्ती के बेशी number of network कोन class एर IP address से आछे maximum number of networks available कोन class class obviously you can say class C आर maximum number of host per network माने एक्टर नेटवर्क के मुद्दे ओनी एक होस्ट के हमने ऐसा ही गुत्ते पर बो जैसे बेसिकली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के थ्री यूज़ कर बो राइट लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में नेटवर्क नेटवर्क नंबर ऑफ नेटवर्क कम थक बे ठीक है चाइन बट होस्ट अनेक बेशी थक बे शेड की क्लासे यू कैन से टू डी पर ट्वेंटी फोर माइनस टू � मिनिमम नंबर ऑफ नेटवर्क कौन-कौन है? मिनिमम नेटवर्क सबसे कम नेटवर्क कौन आई क्लासेस रचे? शेड आचे क्लासेस। मिनिमम नंबर ऑफ नेटवर्क क्लासेस। आर मिनिमम नंबर मैं मिनिमम नंबर ऑफ होस्ट कर रचे। मिनिमम नंबर ऑफ होस्ट क्लास सीर, राइट? आई होप तुम्हारे कन्सेप्ट क्लियर एब कोश्चन की बोले कोश्चन का बोले नंबर अफ डिवाइस कतगुल आज है सिक्सटी फोर तो शुदुम्र सिक्सटी फोर ये बोलते खूब ही कम एक व्यलू रईट सिक्सटी फोर नम्बर असाइन करार्ज आईपी एड्रेस के असाइन करार्जर को क्लसर आईपी एड्रेस यूज करब सिक्सटी फोर डिवाइस बोले सिक्सटी फोर डिवाइस मैंने एक्चुअली भावते हैं होस्ट क्या होस्टर कथा है नम्बर अफ होस्ट पर नेटवर्क नम्बर अफ होस्ट कत आज है सिक्सटी फोर होस्ट आज तेल एम को नेटवर्क यूज करब जो मात्र सिक्सटी फोर असाइन करार पर खूब कम हे एक्चुअल वेस्टेजा हो जदि क्लस ए यूज करतम तो देखो टू दि पॉ टोटी फोर माइनस टू ए ह्यूज नम्बर रईट एर मध्य थे मात्र सिक्सटी फोर डिवाइसर मध्य आईपी असाइन करतम बाकीगुल वेस्टेज हो जो सीमिलारलि क्लस बर क्षेत्र टू दि पॉ सिक्सटीन माइनस टू जो है एट एक ह्यूज भैलू एर मध्य थे मात्र सिक्सटी फोर डिवाइस के असाइन करतम तो लस हो जो बाट सब एकटाई अपशन थे थकल टू दि पॉ एट माइनस टू 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 पॉवर एट इस बेसिकली टू टू हंड्रेड फिफ्टी सिक्स सो टू टू फिफ्टी फोर क्लास सी एड जो कोनो आईपी एड्रेस की यूज़ करी माने कोनो नेटवर्क की यूज़ करी शे नेटवर्क के मुद्दे मैक्सिमम नंबर ऑफ डिवाइसेस सपोर्ट करे टू टू हंड्रेड एंड फिफ्टी फोर राइट सो टू हंड्रेड एंड फिफ्टी फोर � हमें क्यों करब वेस्टेज कर देव से क्लस लेस आईपी एड्रेसर कन्सेप्ट पर इनक्लूड कर इूनिवार्सिटी एक्सामगते कोश्चनों आसे जो वाई उ नीड क्लस लेस आईपी एड्रेसिंग सो बिकज अफ वेस्टेज अफ आईपी एड्रेस देखे तो हमें फिक्स करते पर पार्टिकुलर जोगुलो डिवाइस लागे ठीक हो तुगुल आईपी एड्रेस जो दिए दी कत भलो हतो ये कन्सेप्टर ऊपर निर्भर करी क्लस लेस आईपी एड्रेसिंग कन्सेप्ट एस कारण टी क्लसफुल आईपी एड्रेस प्रचुर डिवाइसर आईपी एड्रेस वेस्टेज है ठीक है क्लस ए क्लस बी क्लस सी आईपी एड्रेसगुल क्या यूज करी बुझते पे छो क्लस ए यूज करी लार्ज अर्गानाइजेशन जो क्लस बी यूज करी मीडियम सैज अर्गानाइजेशन क्लस सी यूज करी एकदम स्मल सैज अर्गानाइजेशन जो जैसे एंड डिवाइस संख्या खूब ही कम से यूज करबा क्लस सी आईपी एड्रेस आई होप कन्सेप्ट इज क्लियर अपशन सी है रईट एनसार सो य रेसपेक्टे क्योंकि अनेक कि टपिक हमें तुम्हारे एखे दिल एर रिलेटेड जी को कोश्चन आज तुम्हारा क्योंकि एक्सामे अवश्य तुम्हारे अन्सार कर आसते है ठीक है आप नेक्स्ट कोश्चने जा लुप बैग आईपी एड्रेस हमें बार बार बल्लम जो लुप बैग आईपी एड्रेस को आईपी भिवो फर फर्माटर क्षेत्र में वन टोटी सेवन डट जिरो डट जिरो डट जिरो ये दोटो स्पेशल पार्पास रईट क्लस एर अंडारे थे से क्लस ए नेटवर्क क्षेत्र में दो माइनस कर मन आज नेटवर्क आईडी फेल जैसे देखा तुम्हारे माइनस टू माइनस टूर मध्य कौन दो नेटवर्क कथा बोला हे दो नेटवर्क जिरो डट जिरो डट जिरो डट वन टोटी सेवन डट जिरो डट जिरो डट जिरो ये दोटोर कथा ही बीखने माइनस है एबार हे एर मध्य जिरो डट जिरो डट जिरो क्यों हमें बार मैंने हमें एगो हे स्पेशल पार्पास ये डिफारेंट काजे यूज है जिरो डट जिरो डट तर मध्य एक क्या बोले 
जो को नि डिवाइस को नेटवर्कर सबसे जुक्त करब तर मध्य इनिशियल आईपी एड्रेस के असाइन करार्जन एट यूज करी एट जस्ट एन एक्साम्पल इचड़ा भैरिया रिजन आज हाँ ठीक है बाट वन टोटी सेभनर जो मेन क्या से बेसिकाली लुप बैक आईपी एड्रेस हमें जो हमारे का डिवाइस आई डिवाइसर मध्य डेटाटा के सेंड करब सार्वर ठीक है बाट सार्वर के डिवाइसटा के सार्वर हिसाब से कन्सिडार करब जो तक से आईपी एड्रेसा यूज करब से हे वन टोटी सेभेन लोकल होस्ट बोली ठीक है लुप बैक आईपी एड्रेस बोली ठीक है जो क्लायट एंड सार्वर कमप्लीट जी कन्सेप्ट सेम डिवाइसर मध्य ही रखब से रखार जो आप आईपी एड्रेस यूज करब से हे लुप बैक आईपी एड्रेस वन टोटी सेभेन डट जिरो डट जिरो डट जिरो ए नेटवर्कर अंडारे जो रकम आईपी एड्रेस ठीक है सो आई होप लुप बैक आईपी एड्रेस कन्सेप्ट क्लियर हो गए तुम्हारे नेक्स्ट हे चूज द रंग स्टेटमेंट सो फार्ष्ट अपशन इज आई एस पी असाइन्स पब्लिक आईपी एड्रेस टू राउटार आई एस पी एर फुल फर्म कि आगे बोले आई एस पी मैंने इंटरनेट सार्विस प्रोभाइडार असाइन पब्लिक आईपी एड्रेस टू राउटार हमें तुम्हारे एक डायग्राम दिए ड्र कर रईट सपोज उइ हाव ए सार्वर हियर आक बार ड्र कर तुम्हारे बुझते सुविधा है जो डेटा एक क्लायटर मेशिने जा तो सो य सार्वर के डिफारेंट राउटार्स एर थ्रुते पास करते हैं रईट हमें जस्ट एक डायग्राम ड्र कर आल्टिमेटली एंड यूजारे का जो जे राउटार कानेक्ट थे से ही राउटारे का सपोज आई एस पी इंटरनेट सार्विस प्रोभाइडर हमें जो राउटार यूज करी हमें निजेद ठीक है से आईपी एड्रेस पाए से आईपी एड्रेस के असाइन कर इंटरनेट सार्विस प्रोभाइडर अबभियलि ट्रु एट रईट हमें किस आगे बोले पब्लिक आईपी असाइन कर के आई एस पी अपशन ये है रईट एनसार डिवाइस इज कनेक्टेड टू दैट राउटर अल्सो यूजेस पब्लिक आईपी एड्रेसेस डिवाइस इज कनेक्टेड टू दैट राउटर ये राउटारे साथ डिवाइसगुल कनेक्टेड थको ना बाकी और मान माल्टिपल डिवाइस कनेक्टेड ताओ कि पब्लिक आईपी एड्रेस यूज कर एखने ही फल्स हो गल रईट हमें एखे एक जिन थे कि नैट नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर एक ही कर पब्लिक आईपी के प्राइट आईपी कन्भार्ट कर डिवाइसगुलोते असाइन कर ठीक है नैट यूज है तो हमारे एंड यूजारे तुम्हारा निजे फोने लैपटपे जी खोलो वाईफाई ठीक है आईपी कन्फिक टाइप करो जो लैपटपे सी एम डी ते गए तुम्हारा से चेक कर जो हे आईपी एड्रेस असाइन हो जाए एक प्राइट आईपी एड्रेस प्राइट आईपी एड्रेस रेंज चेक कर ठीक है क्लस ए क्लस बी क्लस सी एर जो आलदा आलदा रेंज आई तुम्हारा देखो जो हे से आईपी एड्रेस एक प्राइट आईपी एड्रेस अर्थात से शुद्ध तुम्हारे राउटार ही तुम्हें चेन भी बाट एज ए इंटरनेट तुम्हें से चिंते पर इंटरनेट तुम्हारे राउटार के चिन्ह शुद्म ठीक है लास्ट पर्यटन जो आस राउटार राउटारे मध्य थे नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर एक कन्सेप्ट से पब्लिक आईपी एड्रेस के प्राइट आईपी एड्रेस कन्भार्ट कर देखा डिवाइस मध्य असाइन है ठीक है तो हमें डिवाइस इज कनेक्टेड टू दैट राउटर अल्सो यूज पब्लिक आईपी एड्रेस एट रंग स्टेटमेंट ठीक है रंग स्टेटमेंट अपशन बी है कारेक्ट अन्सार एट भूल एट ऑक्चुअलि रईट जीतु कारेक्ट स्टेटमेंट ट्रु स्टेटमेंट एट फल्स नेक्स्ट हमें देखी नैट इज यूज टू कन्भार्ट पब्लिक टू प्राइट हाँ अबभियलि पब्लिक के प्राइटे ट्रांसफार कर नैट की यूज करी ए ट्रु और नान अफ दैब तो है जीतु अपशन बी है रईट एनसार ठीक है लेट्स गोट दैन नेक्स्ट क्वेश्चन हुईच स्टेटमेंट इज नट कारेक्ट इन केस अफ आईपी हेडर आईपी हेडारे तुम्हारे इमेजट देखिए दिए आईपी हेडारे डिफारेंट फिल्डस आज है रईट एवं फिल्डसर मध्य सैजगुल्लो तुम्हारे माथाय रखते हैं एब भार्सन फिल्ड की दूटर दो बीट दिए भाव तुम्हारा एक लजिकाली दो बीट दिए जे रिप्रेजेंट करते जिरो 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 वन वन जिरो वन वन एटार भैलू जिरो एटार भैलू वन एटार भैलू टू एटार भैलू थ्री एब आईपी भि फोर भार्सन कटा भार्सन भि फोर बेसिकाली एक भार्सन फोर एक भार्सन सिक्स तेल फोर और सिक्स के रिप्रेजेंट तो इमीते करते पर तीन दो बीट दिए रईट तो मिनिमाम तो थ्री बीट तो लागे ही बाट थ्री बीट जी थकतो तबुओ एट भूल होतो कारण आप चार्ट बीट असाइन कर रखी बिकज उइ हाव एक्चुअलि फ्यूचारे कथा भेबे चार्ट बीट के असाइन कर ठीक है जैसे अन्न को भार्सन आसले से असाइन करते ठीक है अपशन ए इज नट कारेक्ट फर शिवर दिस इज फल्स स्टेटमेंट रईट सो अपशन ए तो रईट है बाट बाकीगुल एक तो देखनी हेडार लेंथ इज फोर बीट अबियलि दिस इज ट्रु मैं एक्चुअलि ट्रु ठीक है टाइप्स अफ सार्विस इज एट बीट हमें पी 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 डी टी आर सी एट मन रखे बट एट डिसकस करते हैं ठीक है एग्लो प्रत्येक आलदा आलदा सार्विस के रिप्रेजेंट कर ठीक है 
প্রত্যেকটা বিটের সার্ভিস যখন ওয়ান করবো তখন বলবো হ্যাঁ এই সার্ভিসটাকে অ্যাক্টিভেট করো যখন জিরো থাকবে বলছে ডিঅ্যাক্টিভেট করো ঠিক আছে যে এটা এক্স না অ্যাকচুয়ালি এটা অ্যাকচুয়ালি কোনো কাজে ইউজ হয় না সো টোটাল এইট বিট আছে সেটা হচ্ছে টাইপস অফ সার্ভিসকে ডিনোট করে এটাও ট্রু আর টোটাল লেন্থ হচ্ছে সিক্সটিন বিট টোটাল লেন্থ মানে কাকে রিপ্রেজেন্ট করে আইপি হেডারের সাইজকে প্লাস ডেটা ফিল্ডকে এই দুটো দিয়ে মিলিয়ে যে লেন্থটা হয় সেটা রিপ্রেজেন্ট করে সিক্সটিন বিটের একটা ফিল্ড সেই ফিল্ডের নাম টোটাল লেন্থ এটাও ট্রু কিন্তু ঠিক আছে তাহলে ফলস থাকলো হচ্ছে ভার্সন ফিল্ড হ্যাজ টু বিট বিকজ ইট শুড হ্যাভ ফোর বিট নেক্সট কোয়েশ্চেনে আমরা যাই তাহলে ডিভাইসেস অন ওয়ান নেটওয়ার্ক ক্যান কমিউনিকেট উইথ ডিভাইসেস অন অ্যানাদার নেটওয়ার্ক ভায়া একটা নেটওয়ার্ক থেকে আরেকটা নেটওয়ার্ক ডিভাইসে কানেক্ট করার জন্য কোন নেটওয়ার্ক ডিভাইসটা ইউজ হয় অ্যাকচুয়ালি সেটা মনে রাখবে এটা হবে গেটওয়ে তোমরা জানো গেটওয়ে কি ইউজ করি আমরা হচ্ছে দুটো পার্টিকুলার ডিফারেন্ট নেটওয়ার্কে কমিউনিকেট করার জন্য ঠিক আছে সো গেটওয়ে উইল বি ইউজ টু কানেক্ট উইথ ডিফারেন্ট নেটওয়ার্ক ডিভাইসেস ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চেন আমরা যাই হোয়াট ডাস দ্য অ্যাক্রোনিম অফ আইসিএমপি প্রোটোকল আইসিএমপি এটা ফুল ফর্মটা কি অ্যাকচুয়ালি তোমাদের বলতে বলেছে আইসিএমপি এর ফুল ফর্ম হচ্ছে ইন্টারনেট কন্ট্রোল ম্যাসেজ প্রোটোকল রাইট সো অপশান এ হবে রাইট অ্যান্সার এবার এটার কাজটা কি এটার কাজটা হচ্ছে এখানে আমি দেখো ইনক্লুড করে দিয়েছি নেটওয়ার্কের মধ্যে বিভিন্ন রকম অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাজ করার জন্য মানে নেটওয়ার্ক লেয়ারের মধ্যে আইপি অ্যাড্রেসের সাথে সংযুক্ত অ্যাকচুয়ালি আইপি অ্যাড্রেসের মধ্যে ধরে নাও আইপি অ্যাড্রেসকে টেস্ট করার কাজে আইপি অ্যাড্রেসের মধ্যে কোনো এরর আসলো কি না সে সমস্ত কাজে নেটওয়ার্ক টেস্টিং এরর হ্যান্ডেলিং এ সমস্ত করার কাজে নেটওয়ার্ক লেয়ারে একটা প্রোটোকল থাকে সেটা হচ্ছে আইসিএমপি প্রোটোকল ইন্টারনেট কন্ট্রোল ম্যাসেজ অ্যাক্সেস প্রোটোকল ঠিক আছে এটাকে আমরা ইউজ করি কোন লেয়ারে নেটওয়ার্ক লেয়ারে তারপরে হুইচ ট্রান্সমিশন মিডিয়া প্রোভাইড দ্য হাইয়েস্ট ট্রান্সমিশন স্পিড ইন এ নেটওয়ার্ক কোয়াক্সিয়ার টু স্টেট পেয়ার কেবল অপটিক্যাল ফাইবার অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যাল ফাইবার কেবল সো ইউ অল নো দ্যাট অপটিক্যাল ফাইবার ইজ হ্যাজ দ্য ফাস্টেস্ট স্পিড রাইট ফাস্টেস্ট ট্রান্সমিশন স্পিড অপটিক্যাল ফাইবারের স্পিড কত থাকে ইউ ক্যান সে যে সেভেন্টি পার্সেন্টেজ অফ লাইট অফ স্পিড অফ লাইট স্পিড অফ লাইট এটার ভ্যালু কত হয় এটার ভ্যালু হয় টু পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট মিটার পার সেকেন্ড ঠিক আছে সো হিয়ার কামস দ্য কোয়েশ্চেন নম্বর টোয়েন্টি ফোর সো এই কোয়েশ্চেন কী বলেছে আর সিঙ্গল চ্যানেল ইজ শেয়ার্ড বাই মাল্টিপল সিগনালস বাই অ্যানালগ মডিউলেশন ডিজিটাল মডিউলেশন মাল্টিপ্লেক্সিং নাকি ফেস মডিউলেশন সো একটা সিঙ্গল চ্যানেল আছে চ্যানেল মানে বলতে পারো কনসিডার ইভেন কনসিডার আছে পাথ এই সিঙ্গল চ্যানেলের মধ্যে আমরা মাল্টিপল সিগনালস পাঠাচ্ছি এই কাজটা কে করতে পারে অ্যানালগ মডিউলেশন ডিজিটাল মডিউলেশন মাল্টিপ্লেক্সিং নাকি ফেস মডিউলেশন সো ইউ ক্যান সি দ্যাট দেয়ার আর টু কনসেপ্ট কনসেপ্ট অফ মডিউলেশন অ্যান্ড মাল্টিপ্লেক্সিং সো এই দুটোর মানে যদি তোমরা জানো তাহলে অ্যান্সারটা করতে পারবে ফার্স্ট অফ অল মডিউলেশন জিনিসটা কি মডিউলেশনকে আমরা বলি হচ্ছে যখন ডেটাকে ঠিক আছে ডেটা টু বি এনকোডেড এনকোডেড ইন আ সিগনাল ঠিক আছে ডেটা যখন একটা সিগনালের মধ্যে এনকোড করি সেটাকে সেই প্রসেসটাকে বলি মডিউলেশন মডিউলেশন ডিফারেন্ট টাইপস আছে অ্যানালগ মডিউলেশন ডিজিটাল মডিউলেশন ফেস মডিউলেশন বাট মাল্টিপ্লেক্সিং হচ্ছে ডিফারেন্ট মাল্টিপ্লেক্সিং আমরা কোনটাকে বলি মাল্টিপ্লেক্সিং বলি আমরা যখন এই মাল্টিপল সিগনাল দেয়ার আর মাল্টিপল সিগনাল সিগনাল ওয়ান সাপোজ সিগনাল টু সিগনাল থ্রি এগুলোকে কম্বাইন করে একটা সিঙ্গল সিগনালে কেউ এখন আমরা কনভার্ট করবো রাইট সেটাই সেই কনসেপ্টটাকে বলি আমরা সেই কনভার্সনের প্রসেসটাকে বলি আমরা মাল্টি প্লেক্সিং সো কোয়েশ্চেনটা বলেছে আর সিঙ্গল চ্যানেল ইজ শেয়ার্ড বাই মাল্টিপল সিগনালস তাহলে অপশান কী হবে মাল্টিপ্লেক্সিং হবে সো লেটস গো টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন আচ্ছা এখানে আমি দেখো দিয়ে দিয়েছি মডিউলেশন জিনিসটা কি মাল্টিপ্লেক্সিং ইউ ক্যান নোট ডাউন সো যেহেতু ভিডিওর ডিউরেশন অলরেডি অনেক বড় হয়ে গেছে তাই এর পরের যে কোয়েশ্চেনগুলো আছে সেগুলো আমি নেক্সট পার্টে ডিসকাস করবো সো টিল দেন কিপ প্ল্যানিং গুড বাই